Israel tidak punya hak untuk tinggal di tanah Palestina karena mereka bukan Yahudi murni. Ini buktinya. Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Zionis itu bukan Yahudi asli, apakah benar? Kali ini cerita untung mengundang kembali Don Ditan yang akan menjabarkan sejarah agama secara detail. Pada waktu itulah baru kita kenal yang namanya ada agama. Jadi ini perpecahan gitu loh. Bro. Oh, pecahnya tuh di sini. Perpecahan oh. antara Yahudi dan Kristen gitulah. Yang kiri ke Yahudi Kristen, ya. yang kanan ke uh, Rabinik. Talmud, Rabinik Yudaisme. Ya, okay. jadi ini Yahudi pecah nih ceritanya ini. Uh-uh. Pecah kongsi gitulah. Ya. Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk semua yang menonton Cerita Untung ya Dan berikan kritik, saran, ide, tema Atau juga mungkin masukan Terima kasih semuanya Salah satu masukannya adalah Bagaimana caranya kita mengundang tamu berikut ini Yang juga di request Dan juga sesuai dengan tema kita Yaitu membahas Kok ada Yahudi yang pro-Palestina? Kok ada Yahudi yang benar-benar kepengen ngambil lahannya Palestina? Karena kalau secara sejarah, Yahudi dengan Islam itu sudah tinggal bersama-sama bertahun-tahun. Dan bersama Sayyidina Umar, mereka tinggal adem ayam aja. Dengan Ospaku Osmani, adem ayam aja. Bahkan ketika ada pasukan salib, Yahudi lebih nyaman bersama kaum muslimin. Kenapa sekarang mereka malah membantai dua golongan ini? Muslim dan Nasrani. Oke, sekarang kita akan bertemu dengan... Uh, seseorang yang meneliti banyak kitab-kitab ini orang ini inilah dia Koh Doditan Assalamualaikum Assalamualaikum oh, orang yang gak ada gawe gitu <laughs> ya makanya <laughs> yang siap selalu uh, diomeli di kolom <laughs> komen <laughs> dibully di kolom komen gue pikir kapok orang ini tetep aja kapok <laughs> kalau orang udah menghujat di komen berarti dia udah gak bisa bantah pakai dalil biasanya gitu oh jadi memang baca hujatan di komen itu udah biasa? biasa yang kalo, DM juga banyak. Kalau lu lebih suka ketika adu dalil atau juga adu iya. adu, adu adu data malah senang ya? Iya, malah senang. Soalnya memang banyak kan nyerang personal. Kalau udah nyerang personal, hmm. entah nyerang personal kita atau nyerang nyerang personal junjungan kita, hmm. itu berarti dia udah nggak bisa bantah. Terus jadi dia nyerang pribadi. Ya, itu udah biasa. Iya, gitu. mana mana iya. Gitu kan, berarti udah nggak bisa data gitu iya. kan. Waktu itu ada komen juga. Kok percaya ada titan? Dia tukang bohong gitu. Nah, ya, kalau bah- bohong buktinya iya, dong. Kalau misalnya dibilang bohong, berarti yang bohong yang, di, yang benda yang dijadiin bahan omongan ya kan? kan? Kalau orang sebelum nuduh bohong kan harus pakai bukti dulu dong. Kalau ya. bohong nih dasarnya ini. Nah gitu. Harusnya kan. Ini cuma ngomong, ah lu bohong, lu ini dusta, ya, lu penyesat. Cuma nunjuk-nunjuk doang gitu, nggak ya. bisa buktiin. Ya udah. Kalau dibilang bohong, berarti yang dirujuk ini berarti bukti benda bohong dong. Ya. Sama aja. <laughs> ah gitu. Ya. Nah ini uniknya bahwa memang dari kemarin kita uh, apa penasaran gitu, kepengen hmm. tahu ya bahwa se- semua udah bilang bahwa ini Yahudi yang ada di Israel saat ini hmm. bukan semut murni Yahudi gitu kan, ya. Ya kan? Uh, apa namanya kemarin bahkan waktu uh, Natal kemarin hmm. gereja di kota kelahiran Yesus itu hmm. 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 mereka malah meng- menghujat Israel sebenarnya yeah. yeah. mereka memang apa namanya satu darah dengan Palestina walaupun Nasrani hmm. Memang yeah. mereka juga meyakini bahwa Yesus itu orang Palestina sebenarnya. Ya, memang. Uh. Iya. Gak ini ada muka-muka Eropa ya. Mukanya Makanya. muka-muka Timur Tengah. Makanya ini unik nih. <laughs> Jadi sebenarnya bagaimana ini kalau secara data membuktikan hmm. bahwa ini Yahudi yang tinggal sekarang di Israel bukan Yahudi yang murni walaupun banyak orang yang udah udah melihat itu ya hmm. bahwa pasukannya itu kan diambil dari Austria hmm. dan yang viral kemarin dari Austria, yeah. Australia, ada yang dari yeah. Cina bahkan dan dari Afrika hmm. nggak murni orang Yahudi banget yang ada di situ gitu hmm. pasukan dari situ kemudian selain dia buka apa namanya undangan yang mau tinggal di Israel hmm. difasilitasi segala macam bahkan dapat segala yeah. privilege karena lagi pada kabur lagi nih yeah. pulang yeah. lagi yeah. Gitu, yeah. Kan? Yeah. Yeah. nah itu apa namanya secara data gimana pak? Kalau data kalau masalah kayak gitu gituan saya nggak terlalu ngikutin hmm. karena kan saya melihatnya dari sisi agamanya hmm. agama sama tradisi hmm. kalau sampai yang urusan dia sampai ngambil tentara dari mana mana aku nggak ikutin. Nah, kalau itu memang lagi viralnya okay. viralnya bahwa sampai ada komen mereka itu bukan orang sana gitu ya, kemudian okay. keluar keluar tuh. Oke okay. tetapi gini belum lama saya nonton video seorang rabi hmm. yang tinggal di Inggris hmm. kalau nggak salah tuh namanya rabi El Hanan gitu ya. Hmm. Dia bilang tempat di dunia hmm. yang paling berbahaya itu di mana? Berapa katanya? 
ini kata orang kata Arabi loh ya uh. Arabi yang ngomong loh tempat yang paling berbahaya di dunia itu di Israel saya orang Yahudi uh. saya sudah tinggal di Inggris itu kira-kira 36 tahun uh. saya malah nggak pernah ngeliat tentara Inggris itu kayak apa ya yeah. in real life maksudnya yeah. Tetapi di Israel coba anak-anak itu udah tahu segala macam senjata, udah hmm. tahu segala macam tank, hmm. udah tahu segala macam pemusnah gitu lah istilahnya. Hmm. Jadi di sono tuh memang dari kecil tuh memang sudah di apa namanya? Benuas. Iya, sudah kayak di memang lu memang udah nanti khusus harus perang gitu. Hmm. Walaupun di Israel sendiri orang-orang Yahudi yang ditinggal di sana tuh memang tidak semuanya pergi perang. Hmm. Ada beberapa kelompok yang sama pemerintah Israel itu malah di apa? Udah lu gak usah ngapa-ngapain, lu belajar Taurat aja Anda yang khusus begitu mm-hmm. ya mm-hmm. Dari pagi sampai malam mereka suruh belajar Taurat mm-hmm. Yang kerja malah istrinya Jadi yang memberi nafkah ya Keluarga itu malah istrinya Tetapi istrinya juga seneng begitu Jadi artinya mereka juga mengambil keuntungan dari ilmu yang didapat dari suaminya uh-huh. Jadi suaminya ini setiap hari belajar Taurat uh-huh. Ada sebuah Apa ya namanya kayak lembaga pendidikan namanya Yesifa uh-huh. Tiap hari orang cuma baca Taurat, laki-laki semua Oh jadi kalau bisa dibilang bahwa dia baca Torah untuk cari nafkah juga gitu jatuhnya? Bisa jadi ya, itu hmm. memang dibiayain sama pemerintah katanya. Hmm. Dan itu, uh, apa ya, memang ini kelompok tertentu ya, nggak semua kelompok. Hmm. Nggak semua kelompok. Nah kelompok ini, dari satu kelompok ini, tidak semuanya punya pekerjaan. Hmm. Nah mereka kerjanya itu, cuma belajar Torah aja. Tetapi menurut Rabi Elhanan yang di Inggris itu, hmm. dia bilang apa? Buat kami, orang-orang Yahudi yang di luar daripada Israel hmm. Pemerintah Israel yang sekarang itu sebenarnya menentang perintah Tuhan hmm. Kenapa? Karena buat orang-orang Yahudi yang seperti Rabi Elhanan itu hmm. Mesias yang dijanjikan itu belum datang Ya yeah. Nanti katanya hmm. Datangnya tuh nanti, kalau apa? Kalau nanti sudah apa? Bangun bait suci ketiga hmm. Kalau di dunia tuh udah nggak ada perang hmm. Kalau setiap manusia di bumi itu sudah mengenal Hashem hmm. Gitu katanya hmm. Nah, jadi buat orang-orang Yahudi yang diaspora ini, mm-hmm. bahkan yang kelompok apa namanya disebut dengan ultra ortodoks, mm-hmm. mereka juga di bawahnya ada yang namanya Nature Karte itu. Karte, ya. Mereka tuh sangat menentang pemerintah Israel karena pemerintah Israel yang sekarang itu dianggap menentang perintah Tuhan. Mereka ingin mempercepat, gitu. mm-hmm. mempercepat apa yang di yang mereka anggap ada di Taurat gitu. Mm-hmm. Padahal orang-orang Yahudi ini suruh kembali karena nggak mau, belum waktunya. Karena belum ada orang Yahudi yang menerima perintah langsung dari Tuhan gitu. Iya. Yeah. Nah, jadi mereka tuh menunggu itu gitu. Uh. Nah, siapa orang Yahudi yang pernah mendengar perintah itu buat pemerintah Israel? Hmm. Belum ada. Gitu. Belum ada. Jadi, jadi belum waktunya. Jadi itu hanyalah uh, yang disebut dengan gerakan Zionis itu hmm. karena mereka sudah nggak tahan di persekusi di negara mereka tinggal sebelumnya. Hmm. Makanya timbul gerakan Zionis hmm. untuk kembali ke Israel untuk punya negara sendiri hmm. dengan apa ya? dengan agenda ya awalnya pasti mereka bawa Taurat karena kan mereka kan punya kitab itu hmm. yang kedua ya karena mereka sudah nggak tahan mungkin diperkusi di negara-negara tempat mereka tinggal hmm. padahal menurut pemuka-pemuka agamanya mereka sendiri mereka diwajibkan untuk mematuhi pemerintah di tempat dimana mereka tinggal di Inggris ya harus patuh sama pemerintah Inggris di Amerika juga begitu berarti kayak Islam juga sesuai amirnya siapa iya, kan iya kan? eh. iya kurang lebih sama mirip-mirip gitu, ya. mirip gitu ya. harus mematuhi pemerintah yang yang da, apa, uh, yang mereka tinggali gitu di situ. tapi yang melakukan gerakan zionisme itu hmm. yang ingin yang nggak tahan lagi lah hidup di, di negara lain gitu ya mengus attitude kayak gitu siapa yang nggak mau ngusir nah iya jadi hmm. mereka itu ingin mempercepat apa yang di yang tertulis di torat mereka hmm. mereka ingin mempercepat kedatangan mesias hmm. mempercepat membang, apa membangun bait suci ketiga hmm. bahkan nanti mereka bikin klon binatang sampai sapi merah hmm. mereka klon sendiri itu memang tanda-tanda yang ada di kitab mereka gitu hmm. saya dengar dari beberapa eh, podcast yang lain gitu ya hmm. yang membedakan antara Yahudi dan Zionis hmm. Hmm. Yahudi itu kitabnya Taurat Zionis kitabnya Talmud oh beda gini beda ya beda beda gini gini kalau Talmud itu adalah kitab hmm. diskusinya rabi-rabi hmm. Talmud ini masih di bawah Taurat hmm. Gitu. Hmm. kan gini kan saya pernah tunjukin kan di sini kan ada uh. ya, kitab yang namanya tanah uh. tanah itu isinya adalah Taurat, Nevi'im, Ketuvim uh. di bawahnya kitab Taurat ini atau tanah ini di bawahnya ada kitab lagi namanya Talmud uh. Talmud itu isinya adalah diskusi para rabi hadis gitu jadinya kayak tapi bukan hadis gitu ya bukan juga bukan hadis juga orang hadis ini bukan kan langsung dari nabi iya kalau hadis kita kan sabda nabi uh. sunnah nabi uh. kalau ini mah diskusinya pemuka agama mereka gitu 
Kalau misalnya di Quran itu kan segala jenis pelajaran teorinya ya, hmm. hadis itu seperti bagaimana mempraktekkan gitu, pelaksanaan, tujuh pelaksanaan iya. gitu kan. Tapi hadis kan semuanya Kalo, harus kembali ke Nabi. Iya, harus Sanat, Nabi, harus Nabi. Ah, sanatnya harus jelas, perawinya harus jelas. Ah, ah. Perawinya salah aja. Perawinya ada yang cacat dikit, ah, ah. turun derajatnya. Orang yang merawikan itu nggak ketahuan bin apa bin apa nggak hmm. diterima. Iya. Gitu. Dan juga nih orang bahkan yang... perawi yang pernah ngebohongin binatang aja udah turun derajat ah. hadisnya. Sampai segitu ya? Iya, saking murni ya? Sampai segitunya. Hmm. Nah, kalau Talmud itu hanya diskusi para Nabi. Eh, Rabi, Rabi, sorry. Diskusi para Rabi Yahudi lah. Pemuka agama Yahudi. Dalam Islam apa namanya ya? Um, diskusi ulama tuh? Mungkin um, istimah kali ya? Istima, istimah, istimah. Ya. Itu buku istimah jadi? Seperti itu. Oh, Oke. Okay. Gitu. Nanti di bawahnya ada turunan lagi. Ada Misna, ada Gemara, hmm. gitu-gitulah. Hmm. Ya. Itu memang diskusi mereka tentang Taurat. Hmm. Itu Dan. yang dipelajari sama rabi-rabi Yahudi yang sekarang juga, yang di Sono, yang di Israel gitu. Nah seperti gini ya, misalnya gini, ada satu momen di mana mungkin untuk kaum Taurat itu menunggu seseorang apa, yang udah dapat wahyu langsung kan. Hmm. Nah Zionis itu, kalau dalam Islam, hmm. sebelum da, turunnya Nabi Isa, datang Dajjal dulu kan gitu kan. Bi, uh, Sebe- konsepnya sedikit berbeda sih. Enggak maksudnya Nabi Isa datang turun, udah ada jajal dulu di sini nih. Iya. Yeah. Gitu. Yeah, Masayasnya yeah. gitu turun. Iya. Yeah. Ada jajal untuk dibunuh sama beliau gitu kan. Yeah. Nah gitu. Apa mungkin Zionis ini di tengah kemudian memanfaatkan sejarah dari kedua agama ini atau mm-hmm. juga mungkin nubuahnya gitu ya mm-hmm. untuk me- menyatakan bahwa yang dimaksud Masayah itu adalah Dajalnya Islam. Gitu. Uh, kalau di konsepnya Mesiasnya Yahudi tidak atau bukan Dajal yang dimaksud dalam konsepnya Islam. Nggak kalau bagi Zionis. Beda. Nah kalau bagi Zionis, soalnya kan dia menyiap, dia kan menyiapkan kehadiran dia se- <laughs> seperti menyiapkan kehadiran Dajal nih kan. Uh, kan kalau dalam Islam Dajal me- keluar tuh dengan ciri-ciri yeah, ini yeah, kan yeah. seperti ciri-ciri yang lagi disiapin sama Zionis nih ini pertanyaan berarti pandangannya Zionis gitu ya uh-huh. terhadap si Mesias yang akan uh-huh. datang itu ya saya terus terang nggak berani jawab ya takut uh-huh. salah gue ya takut salah gue yeah, 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 tapi yeah. sepertinya enggak lah enggak ya konsepnya Mesias yang di dalam Yahudi itu ya yang seperti tadi saya bilang pertama dia harus keturunan Daud keturunan keturunan benar-benar keturunan uh-huh. Jadi bukan anak adopsi, bukan anak angkat. Gitu. Oh, ada nasabnya langsung. Ada nasabnya langsung nyampe nah, ke Daud. Daud melalui siapa? Melalui Salomo, anaknya Daud juga. Hmm. Daud punya anak juga namanya Nathan. Hmm. Kalau yang lewat Nathan pasti bukan Mesias yang Bukan Nathan Yahweh itu ya? Bukan. <laughs> ha, yang Mesias itu nanti harus keturunan Daud melalui Salomo. Gitu. Uh-huh. Nah, dia nanti datang kalau di dunia ini sudah nggak ada perang. Uh-huh. Ya, sudah nggak uh-huh. ada perang. Orang sudah tidak angkat senjata. Hmm. Dia nanti akan datang kalau semua orang sudah mengetahui atau mengenal Hashem. Hashem itu Tuhan. Tuhan. Dia akan datang nanti kalau di dunia ini apa namanya sudah dibangun batu suci ketiga. Hmm. Nah ini yang dipercepat sama orang-orang Zionis. Proses ini. Iya. Oh. Salah satunya yang batu suci ketiga itu. Oh. Nanti ada lagi tanda sapi merah gitu. Oh. Udah disiapin semua kan? Udah. Kita pernah lihat mungkin nah. fotonya ya. Nggak oh. tahu itu benar apa enggak sih ya. Hmm. Tapi sudah ada upaya-upaya ke situ. Iya. Gitu. Terus yang apa? Uh... Haikal Salomo itu, nah, apa Haikal Sulaiman itu, baik cuci kan, baik cucinya udah disiapin. Mungkin kita nggak bisa buktikan secara langsung, hmm. tetapi kan upayanya sudah ada, ya, ya kan? Hmm. Karena mereka kan sekarang cuma tinggal punya tembok ratapan. Hmm. Di situ juga ada Masjid Al Aqsa, ada Dome of the Rock. Kemana bisa jatuhin fotonya sampai Bay Haikal kemarin? Hmm. Nah, jadi kayaknya memang proses itu udah berjalan. Iya, sudah berjalan. Mungkin nggak bisa buktikan secara langsung, nah, tetapi kan kita, kan kita sudah tahu ada nah, up, ada upaya-upaya upaya seperti itu, itu gitu loh. Hmm. Tapi kalau sekarang kita telusuri lagi ke belakang, sepanjang sejarah, kalau yang kita sebut dengan Yerusalem, hmm. agama apa yang paling lama bercokol di Yerusalem? Sepanjang sejarah gitu. Hmm. Ternyata Islam. Islam itu memerintah di Yerusalem hmm. kurang lebih hampir 1.300 tahun. Kristen kurang lebih 1.200 tahun, beda 100 tahun. Hmm. Yang Yahudi malah kalah, kalah lama gitu. Yang memerintah loh ya. Hmm. Kan kita tahu kalau kita lihat sejarahnya Yerusalem sendiri ya. Mungkin kita mundur sampai ke milenium kedua atau kira-kira tahun 2000 sebelum Masehi. Hmm. Ya. Habis itu kan baru kita tahu lagi ada kejadian yang kita dengar atau kita baca bangsa Israel 
yang tadinya di bawah penguasaan Mesir atau yang bahasa Israel jadi budak di Mesir hmm. dikeluarkan oleh Nabi Musa hmm. kemudian dibawa ke Kanaan Kanaan hmm. ini kan Yerusalem hmm. ya Yerusalem ada di Kanaan sebelum Yeru, uh, sebelum Nabi Musa masuk ke situ kan sudah ada bangsa Kanaan yeah. atau yang disebut Kananite gitulah yeah. Kananite itu udah ribuan tahun sebelum ada Nabi Musa bangsa bawa bangsa Israel ke dalam situ sudah ada hmm. kaum Jabarian bukan beda ya Jabarian kan Jabarian. Ya, ya, yang waktu mereka kepengen masuk ke dalam tembok Jericho itu kan, uh-huh. ya kemudian masuk bareng Nabi Yosua. Oh ya, yang dipimpin oleh penerus Nabi Musa, uh-huh. Yosua bin Nun. Gitu Yosua kan. bin Nun itu. Iya. Kan jauh Jabarian itu kanan nih. Ya? Beda. Iya, itu masuk ke dalam tanah kanan. Tanah kanan. Tanah kanan. Nah, dari situ kan kita tahu sejarahnya lagi. Setelah bangsa Israel menjadi apa namanya? Suku-suku itu kan dipimpin hakim-hakim. Hmm. Kemudian mereka minta untuk menjadi kerajaan. Hmm. Raja pertamanya adalah Raja Saul, diteruskan Raja Daud, Raja Salomo. Baru setelah Raja Salomo meninggal, baru kerajaan Israel terpecah menjadi dua, utara dan selatan. Udah Israel namanya? Kerajaan apa? Kalau nama bangsanya tetap Israel, bang- bangsanya. Bangsa, Bani Israel? Iya, okay. baninya Bani Israel atau bangsanya Bangsa Israel. Kerajaannya kerajaan Israel, tapi hmm. negaranya belum ada. Oh, iya. okay. Kalau negara set kan belum lama. Nah. Nah, setelah menjadi kerajaan Israel Utara Selatan, Utara akhirnya kan dikuasai oleh bangsa Asiria. Hmm. Ya kan? Kurang lebih 150 tahunan lah. Habis itu masuk bangsa Babilonia. Kira-kira 200 tahun Babilonia menguasai Utara dan Selatan, kemudian diasingkan ke Babilonia atau Babel. Hmm. Setelah di sana uh, kurang lebih 200 tahun baru Babilonia dikalahkan oleh Persia. Hmm. Persia masuk, kemudian Orang-orang Israel atau Palestina itu suruh kembali lagi kan ke negaranya. Hmm. Baru boleh bangun bait suci yang kedua. Yang hmm. pertama yang bangun uh, Raja Salomo. Hmm. Sudah dihancurkan oleh Babilonia. Hmm. Setelah Babilonia dikalahkan oleh Persia, Persia mempersilahkan bangsa Israel kembali, baru mereka boleh bangun bait suci yang kedua. Hmm. Nah, selama zaman bait suci yang kedua, berganti lagi penguasanya. Siapa? Masuklah Yunani. Alexander the Great hmm. itu juga udah cukup lama. Setelah uh, Yunani masuk, ada pemberontakan beberapa kali, baru Romawi masuk. Hmm. Romawi kurang lebih aja udah 600 tahun. Jadi kalau kita total bangsa-bangsa yang menguasai di Yerusalem itu, kita rekap, hmm. justru malah Islam paling lama. Kenapa? Karena semenjak Umar bin Khattab menguasai kota Yerusalem, hmm. itu aja berlangsung sudah kurang lebih berapa? 600 tahun. Belum lagi nanti. Uh, ka- apa namanya penguasa-penguasa dari Islam Ottoman Osmania Osmania gitu-gitu itu di total paling lama justru Islam malah 1300 tahun oh, jadi secara legitimate pemerintahan justru orang Yahudi cuma sebentar sebentar malah nggak lama cuma orangnya di situ ya nah, nah oh. memang bangsa Yahudi kan terdiaspora hmm. Uh, apa namanya pada waktu Babilonia terdiaspora pada waktu Bait Suci kedua dihancurkan juga terdiaspora hmm. Mungkin saya tunjukin mau nggak ada semacam kayak timeline gitu loh, okay. atau kayak ada semacam ah, storyline gitu nih. ya. Jadi ada 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 timeline by data historinya ya, ah. mungkin ya biar mungkin bisa biar dipahami. mungkin bisa dipahami lebih uh, mudah ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman bisa di apa cari apa namanya literaturnya ah. atau mungkin mau dan literatur ini tidak hanya literatur dari kalangan Kristen tapi di Islam juga ada literaturnya hmm. gitu ya. Kita tahu lah ya bangsa Israel kan. baru disebut sebagai bangsa Israel atau Bani Israel kan setelah ada 12 suku anak daripada Nabi Yakub. Ya. Nabi Yakub AS punya istri 4. Hmm. Dua wanita merdeka, dua ini budaknya dari dua oh, wanita itu. merdeka itu kan. Yang pertama kan namanya Lea. Dia punya anak Ruben, hmm. Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon. Hmm. Yang kedua istrinya namanya Rahel, punya anak Yusuf, Benyamin. Hmm. Yang ketiga Bilha. Ini budak nih, dia punya anak Dan dan Naftali, baru terakhir Silva punya anak Gad dan uh, Asher. Hmm. Baru setelah kita tahu kisah Nabi Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya, hmm. dibuang ke sumur, kemudian dijual ke orang Midian, terus hmm. kemudian dijual ke Mesir, hmm. sampai akhirnya Nabi Yusuf menjadi pejabat di Mesir, penguasa di Mesir. Pada waktu kelaparan, saudara-saudara yang dari kanan ini datang ke Mesir untuk cari makan. Hmm. Malah dikasih tanda supaya mereka kembali lagi gitu, karena foto-foto pulang kan dikasih apa perak atau apalah di gandumnya gitu. Hmm. Akhirnya setelah pulang baru mereka bawa. Hijrah gitulah hmm. Nabi Yakubnya dan anak-anak yang lain sampai hijrah ke Mesir. Hmm. Tetapi setelah di Mesir beranak pinak malah jadi budak hmm. selama lebih dari empat abad. Hmm. Empat abad menjadi budak di Mesir sampai akhirnya baru dibebaskan oleh Nabi Musa. Hmm. Keluar dari situ 
Tadi kan saya bilang mereka dipimpin oleh hakim-hakim. Hmm. Terus tadi saya bilang kan ada baru mereka minta raja, ada Saul, ada Daud, ada Salomo. Barulah kemudian uh, pada waktu Salomo dibangun bait suci pertama. Itu yang ya itu ya. Yang biru. Yang ya biru. Ya, ya, biru. Itu udah di abad ke berapa tuh? 10. Abad 10 sebelum hmm. Masehi. Tuh, 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 dari, dari awal tuh bahasa Israel cari lihat itu kemudian Mesir dibawa sama Nabi Musa tuh ya. Sebelum ya. Nabi Musa tuh kemudian diteruskan oleh Yosua bin Nun. Yusuf bin Yusuf bin Nun, nah, uh-huh. ya. terus masuk itu tanah kenaan ya kan? Ya, tanah kenaan. Di tanah, pas sudah ditinggal di sana sudah di... masuk, baru mereka dipimpin oleh hakim hakim. Hmm. Baru mereka minta menjadi kerajaan dipimpin oleh Saul, Daud dan Salomo. Pada hmm. zaman Salomo sudah dibangun bait suci yang bait suci. pertama. Itu bait suci ya yang kan? pertama ya. Itu udah ada di sekarang ya? Sudah, eh, enggak udah 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 dihancurin yang sekarang. Oh, dihancurin ya, dihancurin sama Babel ya? Deh. Yang pertama dihancurin sama Babilonia, hmm. yang kedua dihancurkan oleh Romawi Jenderal Titus di tahun 70 Masehi. Hmm. Itu berarti bawahnya bawahnya gambar ya. Dari ya. Hmm. Di ini kan apa namanya setelah Raja Salomo meninggal, hmm. kerajaan Israel terpecah menjadi dua, Israel Utara, Israel Selatan. Yang Utara Raja Yeroboam, hmm. yang Selatan Raja Rehoboam. Jadi kalau sambil dilihat ya di 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 apa di layar kita, kemudian habis hakim hakim. Terus kerajaan Israel tuh Saul Daud Salomo kemudian dibangun bait suci pertama di raja di zaman raja Raja Sulaiman ya berarti hmm, ya Sulaiman atau Salomo 990 ya. sampai 930 ini sebelum masehi berarti ya sebelum masehi, sebelum masehi. Hmm. ini Israel Utara versus Israel Selatan gimana ini maksudnya? maksudnya setelah Raja Salomo meninggal hmm. kerajaan Israel terpecah menjadi dua raja hmm. Israel apa kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan hmm. yang Selatan dihuni oleh dua suku. Uh-huh. Ya, dua suku Benyamin dan Yude, uh, Yahudi atau Yehuda. Berarti dua-duanya adalah anak Nabi Yakub. Nabi Yakub. Satu Cuman Benyamin, main ma. main ma. satu main Benyamin, ma. satu Yehuda. Ya. Yang satu jadi bangsa Yahudi, yang ya. satu jadi bangsa Benyamini. Enggak. Ada enggak sih? Enggak. Jadi kalau kata Yehuda itu yang menjadi cikal bakal kata, kata Yahudi, Yahudi. Okay. yang kita sekarang kenal. Nah, yang di utara itu 10 suku yang lain. Berarti belum ada Yahudi ya di Uh, di 130 sebelum masehi baru ada di situ berarti. belum ada istilah Yahudi belum, belum ada istilah Yahudi. Belum. tapi ke, tapi keturunan Yahu, apa namanya Yahuda ya masih okay. disebutnya Yahuda Yahuda adalah kan anak keempat daripada istri yang pertama gitu. Benar, terus nah hmm. baru setelah ada utara dan selatan yang utara dikuasai oleh Asyria di abad ke delapan orang, orang Syria ya, ya ya sekitar situlah nah. gak jauh dari situlah nempel malah kalau salah hmm. kemudian baru di abad ke enam Asyria itu apa dikalahkan oleh Babilonia. Sebelum Masehi. Sebelum Masehi ini semuanya nah. abad ke abad nah, sebelum Masehi ini. Ya. Hmm. Nanti masuk Masehi baru setelah Roma masuk gitu. Oke. Okay. Baru Asyria dikalahkan Babilonia, Babilonia kemudian membawa orang-orang Israel itu ke Babilonia atau ke Babel, pembuangan gitu dibuang. Hmm. Ya. Baru di abad ke-6 juga bangsa Babilonia itu dikalahkan sama Persia. Jadi Persia mengalahkan Babilonia, orang-orang Israelnya dipulangkan ke Palestina gitu. Mm-hmm. Baru setelah dipulangkan, orang-orang Israel yang di Palestina itu diperbolehkan untuk membangun bait suci yang kedua. Oh, awat ini ya. masih abad kelima ya. Sebelum Masehi ya. Abad ke-6 lah inilah. Ini kan Ini penjajahan Persia jajah Israel bagaimana? Semuanya. Semu- karena kan gini. Waktu Assyria masuk, yang dikuasain cuma utara. Waktu Babilonia Persia. masuk, hmm. utara selatan dikuasain Babilonia. Hmm. Kemudian waktu ba- Persia masuk, Babilonia kalah. Berarti Persia menguasai semuanya, utara berarti dan selatan. Berarti memang dari zaman dulu daerah perebutan ya, daerah iya. bangsa itu ya. Nah, iya. Karena titik sentral dunia kali ya. Awalnya malah Israel masuk sudah ada bangsa lain belum? Sudah. Sudah ada. Sudah ada bangsa Kanaan gitu bilangnya. Uh-uh. Kananait gitu. Uh-uh. Itu malu udah jauh sebelumnya sudah ada bangsa kanan. Nah, jadi memang wilayah itu memang wilayah perebutan. Oh, gitu. Ini jadi, belum selesai nih. Jadi nggak bisa ngeklaim sebarangan sebenarnya. Nah, harusnya begitu. Uh-huh. Dan Persia ini belum selesai. Uh-huh. Masih ada Yunani, masih ada Romawi. Uh-huh. Nah, di bait suci kedua dibangun. Nah, ya, setelah bait suci kedua dibangun, barulah bangsa Israel ini masuk ke dalam masa bait suci kedua. Bait suci kedua ini di sini. Ini, ini juga ternyata masuk Yunani. Hmm. Tentar, tentar. Bait, masuk abis bait suci kedua itu mereka terbagi dua jadi Zoro, Zoroastan. Oh bukan bukan bukan. Ini di bagian yang ini, ini hmm. saya cuma ingin menggambarkan. Ini nanti ada proses terciptanya agama Kristen. 
Oh, oh ada ada ini ada tengah bersih dengan Yahudi tuh ada ada hubungan ada, hubungan ada. Hmm. makanya oh, di sini okay, nih okay, okay, okay. di sini nanti saya jelasin hmm. bagaimana terciptanya agama Kristen awal-awal gitu hmm. oke okay. jadi pada masa pada masa bayi suci yang kedua ini kan ada penjajahan dari Yunani hmm. di abad keempat sebelum masehi hmm. kemudian baru di abad pertama masa ah, sebelum eh, sorry Yunani tadi sebelum masehi ya Romawi juga sebelum masehi abad pertama masuklah Romawi hmm. Jadi pada saat yang disebut dengan penjajahan Romawi itu di daerah Palestina itu sudah ada empat kelompok sebenarnya. Empat okay. kelompok itu adalah Saduki, Eseni, Zelot, dan Farisi. Okay. Sebenarnya ada lima. Satu lagi itu namanya kelompok Samaritan yang sebelah kanan nih. Yeah, okay. Samaritan ini ini orang-orang yang dibilang orang Israel tapi agak berbeda gitu ya dengan hmm. yang mayoritas. Hmm. Bedanya apa? Kalau yang Israel utama, mereka percaya bahwa Ishak yang mau disembelih oleh ayahnya Abraham Paham. itu di Gunung Moria. Ya. Kalau Samaritan percayanya Ishak yang mau yang mau disembelih oleh ayahnya Abraham itu di Gunung Gerizim. Mm -hmm. Beda gunung gitu loh. Mm -hmm. Beda gunung bro gitu loh. Ya. Dan ternyata yang Samaritan sama yang Israel yang utama ini punya kitab Torah yang beda. Mm -hmm. Narasinya sih kurang lebih sama, tapi dari satu kitab Torah yang isinya lima kitab Musa itu, hmm. itu ternyata ada 6000 perbedaan. Gue pernah bawa ke sini, pernah hmm. tunjukin. Hmm. Ada 6000 perbedaan. Hmm. Oke lah, itu bahasan lain ya. Tetapi dari kelompok-kelompok uh, Yahudi ini, hmm. ini juga selain mendapat pengaruh dari Zoroastrianisme, juga ada pengaruh dari Helenisme, karena kan dari Yunani kan ada Helenisme. Nah, itu nah, Ratu Helena. Iya, ya. Dewi, 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 Dewi Helen, Helen. Ha. Dewi Helen. Karena Israel pernah di, berada di bawah penjajahan Yunani, mm -hmm. otomatis Yunani kan bawa budaya Helenisme. Oh, Oke. Okay. Nah, dari Mesir sampai ke banyak daerah di daerah situ lah. Kemudian juga ada pengaruh dari yang non Yahudi. Non Yahudi ini bisa juga mungkin dari orang-orang yang yang di daerah Mediterania mm -hmm. itulah. Mm -hmm. Dari empat kelompok ini yang punya pengaruh terhadap Kristen itu yang pertama adalah yang Eseni hmm. karena Eseni adalah golongan yang mistis yang mereka sebenarnya maunya memisahkan diri dari orang banyak mereka maunya beribadah gitu jadi nggak duniawi gitu ya nggak duniawi lah istilahnya hmm. bahkan kalau kita pernah dengar ada dokumen Dead Sea Scroll hmm. yang diketemukan di Qumran itu huh? dipercaya yang menulis adalah kelompok ini Eseni kelompok kedua yang mempengaruhi Kristen itu di kelompok Zelot kelompok hmm. Zelot itu kelompok yang pemberontak huh. Nah, salah satu kelompok ini ada yang jadi murid yang disebut murid Yesus lah, Simon gitu. Hmm. Ada kelompok lagi Farisi. Farisi ini ada yang rakyat biasa, ada ada seni, ada penyair dan segala macam. Hmm. Juga ada ulama, mereka hmm. ya orang-orang ya biasa yang menjalankan Taurat gitulah. Hmm. Tiga kelompok ini yang mempengaruhi adanya Kristen karena kalau kita tahu ada yang namanya Paulus. Hmm. Pernah dengarkan Paulus kan? Ya. Paulus dari kelompok Farisi. Oh gitu. Uh, walaupun dia dari suku Benyamin, tapi pada waktu itu dia kelompok masuk kelompok adalah kelompok Farisi. Hmm. Paulus sendiri adalah orang Blaster. Uh. Bapaknya Yahudi, maknya Yunani gitu. Tapi Pak Farisi ini ada bin binnya sih, Faris bin apa gitu? Uh. Eh Faris, Paulus bin apa gitu? Kamu yang nama yang namanya Paulus banyak nih. Uh. Paulus yang nasab jelasnya Paulus ini kenapa harus dipercaya kan? Tentunya harus ada. Paulus bin apa dan uh, mungkin ada ya mungkin ya tapi uh. saya nggak sampai ke sana lah. Oh, gitu. Oke. Okay. Nah dari pengaruh yang tadi Zoroastrianisme, Helenisme, non Yahudi, kemudian Eseni, Zelot dan Farisi inilah yang mempengaruhi timbulnya agama Kristen. Oh, Jadi gitu. kalau mau dibilang yang menciptakan Kristen siapa? Ya Yahudi Yahudi juga, gitu loh. Oh. Tapi Yahudi Yahudi yang apa? Yahudi Yahudi yang sudah istilahnya kalau boleh dibilang tuh sudah terpapar dengan kepercayaan-kepercayaan pagan. Sekarang bayangin, tadi kalau kita naik apa naik lagi ke atas nih, uh -huh. kurang lebih empat abad di bawah Mesir. Uh -huh. Nih bangsa Israel nih, hmm. kurang lebih empat abad. Kemudian kira-kira di bawah penjajahan bangsa Assyria kurang lebih dua abad. Dua abad. Kemudian Babilonia juga kurang lebih dua abad. Hmm. Kemudian Persia, ya Persia ya, mungkin tidak terlalu lama, lama satu ya. abad lah ya. Uh -huh. Kemudian setelah Persia apa? Yunani. Kemudian Romawi. Uh. Jadi sekarang kalau kita list nih, Mesir, Assyria, Babilonia, Persia, uh. Yunani, Romawi, enam bangsa nih. Uh. Enam bangsa yang pernah menguasai bangsa Israel. Uh. Semuanya pagan. 
dan yang paling yang paling singkat cuma yang paling singkat 20 tahun kan yang lainnya ratusan tahun tuh iya berarti pengaruhnya kuat tuh ya ya gede lah pasti lah uh. Mesir pagan Assyria uh. pagan uh. Babilonia pagan uh. Persia pagan, pagan Yunani pagan uh. Romawi pagan, pagan juga. ya memang akhirnya Romawi jadi Kristen malah uh. <laughs> Tapi semua bangsa-bangsa yang pernah menguasai bangsa Israel semuanya pagan. Hmm. Pertanyaannya, pasti asimilasi ada dong? Pasti. Ya dong. Hmm. Kalau ada asimilasi, mungkin juga pasti ada pertukaran. Ada apa? Per- mix and match lah pertukaran ya. Pertukaran ideologi atau apa lah ya, uh, ya? Yang penyocokan. <laughs> konsesi lah, konsesi ya, lah. Uh, Ini ya, percampuran. Uh, penyocokan ya. Jadi kalau bangsa Israel tadinya monoteis, terus kemudian anda paham politeis, hmm. ini digabungkan begini. Biar digabungkan. Masalah. Jadi kalau monoteis sama politeis digabungkan jadi apa tuh? Inilah Mon- yang monoteis. menjadi Kristen. Ini yang menjadi Kristen. Gabungan ini yang menjadi Kristen. Oh. Kalau yang monoteisnya tetap Yahudi. Oh. Tapi monoteisnya Yahudi dipakai sama Kristen. Oh. Digabungkan dengan politeisme bangsa-bangsa oh. yang sudah mempengaruhi itu. Oh. Digabungkan jadi apa? Jadi monopoli dong berarti. Yeah, monopoli, <laughs> monoteis, politeis, monopoli. Jadi monopoli ke situ. Atau monopoli. Tadi gua SNI ya, maksudnya dia monopoli. Ini kan rame, kan dia monopoli. Satu-satu ya. Satu-satu, apa namanya. <laughs> Aduh. Nah, kurang lebihnya begitu, kurang lebihnya. Berarti ajaran awalnya Nabi Isa sebenarnya kan monoteis dong. Kalau Nabi Isa jelas monoteis, monoteis dong. Kan? Maksudnya Tuhan yang satu gitu kan. Tuhan yang satu ya. Oh, cuman karena pengaruh orang-orang yang menciptakan agama Kristen ini adalah orang-orang yang sudah terpapar budaya-budaya yang dibawa oleh bangsa-bangsa oh, lain. Politeis itu. Helenisme. Helenisme kan pagan. Uh-uh. Bahkan ada satu Bible, uh-uh. kayaknya pernah saya tunjukin di sini. New American Bible Revised Edition. John 1.1. Uh-uh. Ada kata-kata Logos. Uh-uh. Itu ternyata juga pengaruh dari Helenisme filosofi. Ada catatannya kaki, ada catatan kakinya di situ. Uh-uh. Ini pola-pola... Uh, uh, apa tiga ini di, di pagan kuat juga ya kuat nah sekarang kita lihat aja Mesir pagan kan hmm. dewa dewanya lah ya kita hmm. tahu lah mungkin ada Osiris hmm. Horus Ra hmm. gitu kan Assyria juga kan pagan pagan gue lupa nama dewanya Babilonia juga pagan hmm. Namrus Tamrus Semiramis hmm. Persia juga pagan ada Mitra Ahura Mazda dan segala macam hmm. Yunani pagan juga hmm. dewa dewa hmm. ya kan Romawi juga begitu hmm. jadi semuanya pagan jadi itu adalah gabungan daripada ajaran ajaran pagan yang mempengaruhi Kristen. Oh. Oke, okay. so. kita nggak ngomongin Kristen lah ya sekarang ah, sebenarnya. Ah, ya. Nah, juga kalau kita yang kita mau buat Kristen di Indonesia kok tenang aja nih, yeah. ada di Israel ya. <laughs> <laughs> ya, yang kita mau ngomongin ini kan Yahudinya nih. Ah, Yahudinya okay. yang akhirnya bagaimana hmm. kelanjutannya ya. sampai sekarang ini kan. Ah. Kita tahu kan pada waktu bait suci kedua sudah dihancurkan, Yahudi kan terdiaspora lagi. Ya. Pada waktu terdiaspora mereka ada yang di Eropa, uh. Eropa Selatan, Eropa Utara, ada yang di uh. Timur. Itu yang menimbulkan juga kelompok-kelompok yang lain yang disebut dengan kalau di Eropa yang bagian Spanyol itu namanya Yahudi Sefardi. Uh. Nanti ada yang di agak utara namanya Yahudi Askenazi. Uh-uh. Yahudi Askenazi ini juga ada pindah nih dari utara dari Eropa Utara yang bagian Nomaden ya? Hah? Nomaden. Iya, lah kan mungkin dipersekusi. Oh iya. Nah, Lagu ya. Akhirnya ke timur gitu. Uh-uh. Jadi di Eropa Timur. Tapi juga ada Yahudi yang sudah terdiaspora itu ada yang balik ke Israel ke Palestina uh-uh. sebelum gerakan Zionisme ada juga. Kalau Yahudi-Yahudi yang tidak keluar daripada Palestina itu kebanyakan Yahudi kelompok Mizrahi namanya. Yang masih stay di yang masih stay di situ. Sama. Yang sudah ada diaspora ada yang balik sebelum Zionisme. Hmm. Nah, kita tahu pada waktu gerakan Zionisme dimulai di akhir abad 19, Theodor Herzl kan sudah mulai melakukan upaya yeah. kepada Ottoman. Yeah, so Sultan Hamid, Abdul ya. Hamid II gitu kan. Hmm. Ditolak dan segala macam dengan upaya mereka yang di luar sana. akhirnya mereka bisa merdeka mm. sampai menjadi negara Israel, mm. ya kan? Nah, tetapi kan masih banyak Yahudi-Yahudi yang di luar daripada Israel yang masih tinggal di negara orang gitu. Mm. Oke, okay, yang kembali kayak Palestina mungkin jutaan. Mm. Sekarang mungkin berapa lah yang di Israel lah ya. Tetapi kan masih banyak nih Yahudi-Yahudi yang di luar daripada Israel mm. yang mereka tidak setuju ne- bangsa Yahudi mendirikan negara Israel. Oh. Itu masih banyak. Ba- Jadi yang setuju memang yang di yang di Israel aja sebenarnya. Iya, yang yang setuju dengan gerakan Zionisme. Uh-huh. Sekarang kita tahu tadi dari sejarahnya dari bangsa Mesir sampai ke Yunani Romawi asimilasi pasti ada. Uh-huh. 
diaspora pada waktu mereka ke seluruh dunia ya. ada asimilasi juga dong ya. buktinya apa? kita bisa melihat ada Yahudi Kaifeng namanya di Cina ada Yahudi? <laughs> namanya uh. Yahudi Kaifeng nggak uh. kelihatan Yahudinya kelihatannya orang Cina mata sipit hidung pesek itu istilahnya uh. di Jepang juga ada? ada di Ethiopia ada nggak? ada gimana bentuknya di Ethiopia? ya udah kayak kulit hitam bener-bener kulit hitam tapi mereka keturunan Yahudi jadi kan asimilasinya bukan setahun dua tahun bukan puluhan tahun udah ratusan tahun berarti udah nggak pure blood sebenarnya? Nah, pertanyaannya kan jadi begini orang-orang yang memulai gerakan Zionisme ini orang-orang Yahudi yang tampaknya kayak apa? awal-awalnya uh-huh. kan udah tampak-tampak Eropa iya apakah murni darahnya darah Yahudi? pertanyaannya kan itu uh-huh. Sedangkan yang di seluruh dunia yang lain aja asimilasi ada Yahudi Ethiopia, Kaifeng, Jepang, bahkan di Indonesia juga ada. Iya. Yeah. Iya kan? Nah, yang memulai Zionis tampang apa? Ras apa? Mm. Istilahnya lah, kelihatannya seperti apa? Mm. Eropa kan? Seperti uh. Eropa gitu. Theodor Herzl gitu uh. lah ya. Nah, jadi apakah orang-orang Israel yang memulai gerakan Zionisme itu adalah orang-orang Israel yang darahnya murni? Hmm. pertanyaannya gitu ah. Ah, ada istilahnya teori bahwa mereka yang memulai gerakan Zionisme itu adalah orang-orang Yahudi atau Israel itu yang hybrid gitu hybrid <laughs> hybrid artinya darahnya nggak murni iya nggak pure blood tuh ya kan <laughs> nah kalau orang-orang Yahudi yang masih terdiaspora hmm. yang sampai sekarang masih ada di hmm. Eropa di Amerika mereka yang masih mengaku murni mengikuti Taurat mereka nggak setuju dengan Zionisme Wah, gitu. Karena dianggap memang bukan bukan begitu polanya kan? Bukan begitu, karena belum ada perintah dari Tuhan menurut oh, mereka. Oh, gitu. oh. Jadi jelas berarti yang sekarang ada di negara Israel ini berarti adalah mix, 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 bukan, antara, mix antara politik dan agama. Gitu. Benar. Pertamanya bawa sentimen agama, hmm. tetapi akhirnya menjadi politik. Hmm. Nah sekarang kalau kita kemarin dengar misalnya hmm. kejadian 7 tujuh apa? 7 Oktober. 7 Oktober. Apakah itu gerak apa? Apakah itu balasan pertama kali atau itu respon atau itu aksi atau reaksi lah gitu gampangnya? Hmm, hmm. Kan itu kan kalau kita mau rujuk-rujuk kan harusnya kembali ke 1948 yeah. pada waktu negara Israel berdiri yeah. dari 1948 apa tindakan orang-orang Israel terhadap orang-orang Palestina uh-huh. sudah ada upaya genoside memang sudah dari dari nah, kan? nah, iya dari awalnya kan sudah ada jadi itu kan sudah ber, berlangsung sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, hmm. terus tinggal tiba-tiba 7 Oktober dianggap sebagai gerakan teroris gitu. Nah, ah, maka kan emang gayanya kan paling victim. Nah, gitu. Berarti fair nggak gitu? Nah. Jadi kalau orang yang bilang 7 Oktober itu teroris, hmm. tindakan teroris, hmm. lalu terus apa kabar yang 1948 sebelumnya gitu? Loh, iya. Ya tindakan-tindakan sebelumnya gitu. Bahkan ada juga teori yang mengatakan bahwa penguasaan dari Gaza ini karena mereka kepengen punya bikin uh, terusan baru. Terusan Ben Guiron itu, ya, Ben Guiron yang penggagas 48 itu kan? Ya, bisa jadi begitu. Nah, itu jadi, arahnya. jadi itu adalah ada dasar bisnisnya juga ya, gitu. Ada. Sekarang gini, saya mau tunjukin sedikit hmm. tentang per, apa persebaran lah ya, ha. atau perpecahan dalam Yahudi lah ya. Oke, sebentar. Ya, ini turunannya apa lagi nih? Jadi meng, yang ini yang, yang bagian satu lagi. Nah ini habis dari bait suci ini. Oh, ter- Kristen dan semua. Oh, baru turunannya. Itu, oh, ini lahirnya agama Kristen. Iya. Di yang di, bagian itu bagian adalah lahirnya agama Kristen. Oh, gitu. Nah, ini kita nggak usah bahas lah di, kepanjangan. Juga ya, bener, ya. Kalau kita bicara Kristen, uh. panjang banget sampai ke bawah tuh. Uh-huh. Perpecahan nanti ada Katolik, Ortodok, Katolik nanti pecah menjadi pecah sama Protestan. Uh-huh. Nanti di bawahnya Protestan ada Lutheran, Anglikan, Calvinis, Baptis, Metodis, macam-macam. Ini semuanya terlalu Komplikated. Banyak lah. Kita nggak usah bahas yang ini, kan kita mau bahas yang Yahudi aja kan. Aha. Oke, sekarang di bagian yang satu lagi. Ya, itu ya. Itu ya. Nah, tadi kan saya udah cerita bahwa kerajaan Israel sudah pecah menjadi kerajaan selatan dan utara kan. Hmm. Kemudian yang utara dikuasai Assyria, hmm. kemudian yang pada waktu Babilonia masuk, itu kan yang selatan dan utara tuh semuanya bu- pembuangan ke Babilonia. Hmm. Baru ini yang masuk kelompok yang tadi ceritanya sampai keempat kelompok tuh yang yeah. ada varisi ya ini lah ya mm. ini kita bisa lanjut nah kita lihat nih yang eseni mm. zelot mm. sama saduki itu bisa dikatakan punah oh gitu okay. jadi samaritan kelompok. varisi yeah. eseni zelot saduki yang punah yang 
Yang Ese ini Selot dan Saduki. Ese ini Selot, Saduk ketinggal Farisi dan Samaritan. Tinggal Faru, Farisi dan Samaritan. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita udah bicara juga kalau yang tiga kelompok ini yang me, apa namanya yang menjadi cikal bakal Kristen. Hmm. Nah kita bicara yang Farisi aja nih, bro. Yang Farisi. Hmm. Yang Farisi ini setelah apa namanya bayi suci kedua dihancurkan mereka pindah ke daerah namanya Yafne. Ya. Kemudian baru ada yang namanya penulisan Talmud. Oh, uh, ya. kaum Farisi berarti? Ya, Talmud ini ditulis kira-kira dari abad ke- pertama sampai kelima Masehi. Hmm. Ya, nah di Talmud itu yang ada apa tadi saya bilang Misna, Kemara, ini tafsir-tafsirnya lah ya. Satu sampai lima masih berarti udah ada Nabi Isa dong? Ya sudah, sudah, di, sudah nggak ada malah, malah sudah nggak ada Nabi Isa Loh. kan kira-kira di awal tiga, tiga, abad tiga, pertama. Iya, oh ini abad-abad ya seratus nah, ya, saya pikir dari tahun satu. Iya, hmm. enggak, enggak abad pertama sampai abad kelima lah. Hmm. Nah dari sini barulah. ada kelompok atau agama yang disebut dengan Rabbinik Yudaisme setelah ada Talmud di 100-500 <tuh> Masehi ya, jadi okay. ya, pada waktu itulah baru kita kenal yang namanya ada agama jadi ini perpecahan gitu loh bro. oh pecahannya tuh sini. perpecahan oh. antara Yahudi dan Kristen gitu lah yang kiri ke Yahudi Kristen ya. yang kanan ke uh, Rabbinik. Talmud, Rabbinik Yudaisme ya, okay. jadi ini Yahudi pecah nih ceritanya nih uh-uh. pecah kongsi gitu lah ya. kiri ke Kristen kanan ke uh-huh. Judaisme turunnya ya. lagi dari Yahudi Kristen yaitu Yahudi eh Kristen non Yahudi baru tuh ke Kristenan ya itu itu ceritain yang di bagian yang sebelumnya uh-huh. cerita nanti panjang uh-huh. masih ada Yahudi yang masuk Kristen tapi tidak menuhankan Yesus masih ada oh, gitu. namanya kelompok Yahudi Ebionite uh-huh. mereka nggak makan babi mereka sunat tapi mereka menganggap Yesus bukan Tuhan hanya pemimpin agama Masih ada ya Udi. Mereka membolehkan untuk membuat cabang-cabang sendiri gitu, Kak. Iya. Gak semu- murni yang diturunkan sebenarnya sebenarnya Nabi satu nurunin itu murni dijalankan enggak? Mereka disesuaikan dengan ber- bisa ya, begitu. Kepengenannya mereka gitu. Bisa begitu. Kayak ini ya, apa? Praspanan berarti yang diambil yang yang pengen aja. <laughs> iya. Jadi ada Yahudi yang masuk agama Kristen tapi tidak menuhankan Yesus. Hmm. Nanti yang menuhankan Yesus itu yang mengikuti pola pemikiran Paulus gitulah. Ah, nah, yang tidak mengikuti Paulus yang disebut dengan Ebionite, nanti ada lagi Nazarin. Hmm. Dipercaya sih kelompok-kelompok ini yang akhirnya bergabung dengan Islam. Oh, gitu ya. Complicated banget ya. <laughs> nah, ah. setelah ada apa ya adanya Judaisme, hmm. <coughs> pecah lagi nih bro. Hmm. Ada yang disebut dengan Beta Israel hmm. yang di atas kuning itu. Hmm. Ada yang pecah meno- karena dia menolak Talmud. Yang, ta- yang menolak Talmud ini menjadi kelompok yang disebut dengan Karaj. Karaj ini ya. Yahudi yang menolak Talmud. Nah, ya. terus ada yang kelompok utamanya disebut dengan kelompok Judaism ini. Ini juga pecah menjadi yang tadi saya bilang, yang berdasarkan lokasi-lokasi. Ada yang Sefardi. Uh, pecahannya pecah lagi tiga gitu. Nah, Sefardi. kelompok tapi ini ya, kelompok nah, ya. Nah. Ada yang Sefardi, itu di daerah Spanyol dan Portugal. Nah, nah. Nanti ada Askenazi, itu daerah Itali yang pindah ke Jerman, terus kemud- baru kemudian pindah ke Eropa, nah, Timur. Nah. Ada yang Misrahi, ini yang tetap di Timur Tengah. Yang tinggi. Ini yang tetap di Palestina. Oh, kelompok ya, Misrahi ya. ini, nah. ya. Nah, yang kelompok Misrahi, Misrahi ini nanti yang disebut dengan Sefardi. Hmm. Eh, sorry, 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 bergabung dengan Sefardi karena uh-uh. yang Sefardi yang di Eropa juga sebagian ada yang balik ke Palestina. Oh. Okay. Jadi akhirnya kelompok yang Misrahi dan Sefardi yang dari Eropa, setelah mereka sebagian kembali ke Palestina, kelompok yang ini akhirnya disebut sebagai kelompok Sefardi. Ini masih sebelum 48 ya? Apa sudah? Sebelum. Sebelum, sebelum. ya? Jadi bu- mereka kembali ke, sa- ke da- tanah Palestina bukan sebagai settlers ya? Bukan, bukan sebagai Zionis juga loh ya. Aha. Hanya karena mungkin apa ya, kepentingan agama yang lebih jauh lebih kecil lah dibandingkan yeah. dengan yang Zionis. Uh. Jadi Sefardi ini juga pecah, ada yang balik ke Israel, uh-huh. ada yang ke Amerika. Oh, okay. nah, Yang ke Amerika ini yang mempunyai komunitas Yahudi Amerika. Yang dari Askenasi ini timbul gerakan yang namanya dengan gerakan Hasidik. Hmm. Ini yang diketuai oleh Balsemtov kira-kira dapat ke 18. Hmm. Yang Hasidik pecah nanti menjadi non Hasidik mis nagim mix nagdim. Pecah lagi jadi pecah lagi. Pecah lagi, pecahannya pecah lagi gini seru sih. <laughs> nah, ya, kalau lihat dari awal tuh. Iya. Uh-uh. Nanti selain itu juga ada Yahudi Hasidik. Uh-uh. Nah, kita yang Hasidik dulu nih. 
yang asidik ini juga ada yang sebagian migrasi ke Amerika menjadi disebut dengan kelompok Haredi atau asidik ini pecah lagi menjadi kelompok Haredi lainnya yang bergabung dengan kelompok yang, bers- yang disebut dengan Aguda Aguda ini juga yang migrasi ke Amerika gitu ya mana, mana Aguda ya? sebelah kiri di bawah tuh di bawah ke bawah ke bawah nah disitu kan itu ada Haredi di bawah tuh ya ada Hasidik tuh ya Hasidik ini kan tadi pecah menjadi Khabat Lubavitch eh. kemudian ada disebut lagi kelompok Haredi lainnya yang Haredi lainnya bergabung dengan yang Aguda Aguda ini tadi dari atas yang Haredi non Hasidik yang ke Amerika gitu yang di sini dari Khabat ini ini nanti juga bertransmigrasi atau pindah ke aliran yang namanya aliansi pembaruan Yahudi mereka berpindah menjadi kelompok reform gitu Kelompok reform ini dibarengin dengan orang-orang Yahudi dari yang Hasidik tadi, yang non Hasidik, hmm. pecah lagi menjadi pergerakan reform di Jerman, hmm. kemudian migrasi ke Amerika di abad ke-19, nanti pecah dengan reform dan non reform, yang reform menjadi persatuan jemaat Ibrani Amerika. Nanti yang pecahannya yang dari yang apa tadi yang reform, yang non reform ada lagi pecah menjadi konservatif. Ortodok modern, di mana Yudas konservatif ini membuat persatuan sinagog konservatif Amerika. Uh, ini turun menjadi rekonstruksi Yudaisme. Ah. Nah, kelompok yang persatuan jemaat Ibrani, persatuan sinagog, aliansi pembaruan, rekonstruksi Yudaisme, ini masing-masing kalau ada yang disebut dengan reform, ada yang disebut dengan konservatif. Hmm. Empat kelompok ini disebut sebagai kelompok Yahudi yang progresif Yudaisme. Oh. Ruwet kan? Baru ruwet. begini aja ruwet. Gimana yang Kristen loh? <laughs> Sama begini juga? Oh uh, lebih ruwet. Lebih ruwet daripada. Jauh lebih ruwet. Eh, grafik yang tadi? Iya. Apa? Ini, apa namanya? Eh, yang di bawah. Bagian yang tadi itu? Yang di bawah setelah terbentuk Kristen, uh. bawahnya menjadi uh. Kristen apa? Itu jauh uh. lebih ruwet daripada ini. Ini nggak ruwet ini. Ini belum ruwet. Ini nggak ruwet, ini ruwet ini. Belum. <laughs> ini pecahnya dari tadi, dari dari awal. Ini ini kan, ini tabel kedua setelah hmm. yang sebelumnya tadi. Iya. Ini tabel sebelumnya aja tuh dapat maksudnya kemurniannya ya. Udah udah segini, udah segini, udah segini lagi. dibilang ruwet. Hmm. Yang kesan itu jauh lebih ruwet. Beneran. Ya kalau dilihat dari dari bagan ini ya mengenai Yahudi, mereka tidak mentreat Yahudi sebagai agama kalau pandangan saya. Sudah menjadi apa ya? Udah jadi kayak golongan aja ya. atau udah ya. kayak kayak perusahaan lah ya. gitu misalnya. Betul. Tetapi Yudaismenya tetap mengikuti gitu. Eh enggak ya Yudaisme jadi kayak value A- aja gitu. Agamanya tetap mengikuti. Ah ya. dengan value aja gitu. Iya. Tapi ini kan ini perpecahan hmm. itu biasanya terjadi karena ada kepentingan. Iya kan? pasti. Skala ini politik sebenarnya jatuhnya. Ada skala kepentingan kepengennya begini. Mungkin politiknya bukan politik negara kali ya. Iya pak politik politik. Politik apa? Golongan. Organisasi, golongan. golongan. Nah, nah. Iya. Ya, kalau misalnya mereka misalnya menganggap bahwa dan Yudaismenya ini adalah sebuah hmm. keyakinan, hmm. mereka pasti akan takut bikin sekte sendiri yeah. atau takut bikin aliran sendiri. Kenapa? Siapa hmm. tahu lama-lama melenceng gitu. Karena setiap kelompok-kelompok ini mereka kan mempunyai pemikiran agama yang akhirnya berbeda-beda. Hmm. Jadi kita harus bisa bedain antara yang namanya agama sama pemikiran agama. Hmm. Kelompok-kelompok ini terjadi karena ada pemi- perbedaan pemikiran agamanya. Hmm. Gitu. Soalnya gini, kalau me- mengerucut kepada Islam ya gitu, teman-teman hmm. misalnya gini, apa uh, bukan berarti karena keyakinan kita juga, hmm. ibaratnya bahwa di Islam itu kan uh, Quran hmm. ada yang punya pandangan berbeda dari satu huruf aja. Hmm. itu pasti ramai sudah bisa beda gitu iya nah adanya perbedaan di Islam itu di perkara fikih kan ya nah, kan perkara, nanti gini perkara... saya punya bagian serupa nah, untuk yang Islam perspektif Islam hmm. ah, boleh juga nanti kita bisa lihat ya nah, sebentar aja ya. kita selesaiin dulu yang ini nih nah. jadi di Amerika kelompok-kelompok Yahudi yang terbentuk akhirnya menjadi apa menjadi dua yang utama hmm. progresif Yudaisme dan Ortodoks ya Nah, di bawahnya progresif. Mana bagian yang mana tuh? Oh, yang biru. Iya, iya, yang bawah nih. Biru. Coba geser ke kiri sedikit. Nah, itu tuh. Oke. Okay, Paling okay. bawah tuh kan ada. Jadi empat kotak itu menjadi yang namanya kelompok progresif Yudaisme. Mm-hmm. Yang sebelah kanan itu yang ortodoks. Ya. Yeah. Tapi di dalamnya progresif itu kan ada kelompok reform dan kelompok konservatif gitu. Uh. Nah, bedanya cuma itu aja. Jadi kalau kita lihat di Amerika sekarang, mm. 
orang Yahudi yang reform 30 persen kurang lebih, yang konservatif 30 persen, hmm. yang ortodoks 20 persen, sisanya campuran gitulah. Yang nah. yang yang ini yang pro Zionis yang mana? Kalau gak yang ada. sebentar sebentar, yang yang menentang ya. Kalau saya nggak bisa bilang semuanya menentang. Tetapi Enggak, yang, pa- bagan. yang paling menentang itu ortodoks. Ortodok anti Zionis, ya, gitu. dia yang anti dengan negara Israel. Hmm. Bahkan orang Yahudi sendiri dia dibilang anti Semit kan juga. <laughs> Padahal dia you, you. <laughs> malah dia berasal dari Semit malah. Dia, dia Semit kan. Iya, gitu. ya keturunan Sem gitu. Ya kalau anti Semit Arab juga anti Semit kan. Antara kan sama-sama keturunan Arab, Sem. Iya Arab juga keturunan Sem. Mesti kan tadi bilang orang Palestina anti Semit nggak mungkin Tapi, dia juga Semit. Kan kalau dibilang anti Semit berarti kan anti keturunan Sam. Sam. Keturunan Sam. Iya. Arab itu kan uh, Sam juga. Sama keturunan Sam juga. Ada yang bilang kita Sam juga atau Han kan? Han hmm. kan Afrika kan ya. Kita lebih ke Sam sebenarnya kan. Ham ham. Yang eh, Afrika ham. Ham ham kan uh, ya. Afrika kan ham. Ham atau ham. Uh. Yang Asia termasuk Indonesia ya Fed. Oh kita ya Fed. Ya Fed. Karena sipit sipit. Iya. <laughs> <laughs> yeah, oh gitu. <laughs> Jadi ham Afrika. Sam ke Timur Tengah, hmm. termasuk Israel, Arab, hmm. terus yang Yafet yang ke Asia, termasuk oh. Indonesia. Berarti ini ya, Ortodok, anti Zionis, konservatif, ada yang pro? Ada, mungkin lah ya sebagian, hmm. nah. saya nggak sampai sedetil nah, sampai konservatif nah. yang pro berapa gitu, enggak. Tapi kalau kita lihat, di Israel sendiri, itu juga memang ada kelompok-kelompok Yahudi lagi, yang kalau boleh dibilang berdasarkan apa ya, uh, Uh, kalau orang bahasa Inggrisnya tuh uh, observant gitu lah, melakukannya sampai di mana gitu. Hmm. Contoh di Israel, di Israel itu ada kelompok yang disebut dengan kelompok Hiloni. Mereka sekuler. Hiloni? Iya, itu yang warna orange tuh sebelah kanan tuh. Oh. Nah, okay. nanti ada kelompok yang lebih kecil sedikit, namanya kelompok Masorti. Ini semi mengamalkan, mengamalkan Taurat maksudnya. Hmm. Nanti ada kelompok lagi Dati, hmm. namanya itu mereka taat. Ada lagi yang Haredi itu sangat taat. Nah, yang tadi saya bilang yang ada kelompok Yahudi yang yang cowok kerjanya cuma belajar Taurat dari pagi eh, sampai malam eh. itu yang Haredi. Oh, atau disebutnya taat. kelompok Haredim gitu lah. Ya udah nggak keduniaan lagi <laughs> guys gitu ya. <laughs> Tapi mereka yang nyari duit malah istrinya yang cowok hanya belajar Taurat gitu. Sampai segitunya. Gitu. Jadi mulai setelah ngobrol gini jadi masuk akal waktu kemarin ada IDF ngebanting hmm. Rebay. Hmm. Di Israelnya uh-huh. ya, dia kebanting Reba itu iya, kan? karena Reba itu menentang Zionisme dan menentang negara Israel. Uh, dan berarti dia salah satu di aliran ini yang nggak iya. sama Zionis gitu kan? Iya. Oh, jadi masuk gitu. akal. Nah, kalau kita lihat nih uh, apa namanya, walaupun begitu uh, di Israel sendiri tuh mereka juga tetap punya rabi masing-masing. Mm-hmm. Contoh nih ya, ada ketua rabi yang khusus. Oh, kelompoknya Sefardi mm-hmm. yang yang kedatangan dari Eropa yang dari Spanyol mm-hmm. Portugal ada juga ketua Rabi yang Askenazi jadi di Israel juga ternyata juga ada Rabi untuk yang Askenazi gitu ah ulama Askenazi ya? <laughs> ulamanya gitu loh uh. wakilnya mewakili kelompok Askenazi gitu. mm-hmm. nah ini ini hanya info tambahan nih ya mm-hmm. kalau kita lihat lagi di atas ini ada nama Maimonides nih yang mana tuh ke atas ke atas ke atas ke atas itu yang ada Yahudi Sefardi dan Askenazi ini. Yang sebelah kiri fotonya tuh namanya Rabi Maimonides tuh. Maimonides, dia dari kelompok Sefardi, Yahudi Sefardi. Sefardi. Kalau yang rasi itu dari yang Askenazi. Oh. Kalau rasi dia seperti apa ya kayak semacam ahli tafsir lah. Tapi gambarnya kayak orang Islam ya? ya dan dananya memang... emang seperti Timur Tengah semua ya. <laughs> iya. <laughs> Kalau yang rasi ini kurang lebih seperti ahli tafsir lah ya. Hmm. Kalau yang Maimonides ini juga ulamanya lah, ulamanya hmm. Yahudi. Ada satu yang paling saya ingat begini. Maimonides tuh mengatakan begini. Uh, jikalau seorang Yahudi pergi ke suatu tempat hmm. dan dia tidak menemukan sinagog hmm. rumah ibadat mereka, yeah. mereka boleh beribadat di masjid, hmm. tetapi dilarang masuk gereja. Hmm. Kenapa? Karena masjid buat mereka itu masih tempat penyem- yang menyembah satu Tuhan, bukan atau menyembah Islam. Tuhan yang esa. Monoteis, gitu. bukan pengganti. Monoteis. Nah. Tetapi mereka dilarang masuk gereja karena gereja buat mereka dianggap sebagai tempat menyembah berhala. Mereka orang jadi Yahudi menganggap Gereja, gereja itu adalah pagan. Tempat menyembah berhala. Oh. Berhalanya siapa? Yesus menurut mereka gitu. Oh, karena mereka nggak mengaku Yesus sebagai Tuhan kan? Iya, okay. gitu. Nah, Maimonides sendiri ini juga membuat tulisan-tulisan kan. Dia mengatakan bahwa Ismailite orang-orang Islam, hmm. ya, dianggap mereka adalah murni monoteis. Hmm. 
penyembahan berhala sudah lama keluar dari hati dan mulut mereka. Ya. Ya. Karena kan kita tahulah sejarah uh, dia sama dia. Diakui sama dia. Diakui. Jadi dia juga mengakui Tuhannya orang Islam hmm? itu sama dengan Tuhannya orang Yahudi. Ah, gitu. Iya. Yaitu siapa? Yaitu Tuhannya Abraham, Yakub, Ismail, Ishak. Ah. Masuk akal ketika dibuktikan bahwa berarti memang nah, Islam itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad kan memang dari zaman i- Nabi iya. mereka juga ada penyembah Allah. Gitu. Ya, itu teologinya hmm. Islam. Dia berani mengatakan bahwa untuk Kristen itu disebut sebagai apa? Abu Dazara. Abu Dazara itu adalah penyembah asing. Penyembah asing itu artinya penyembahan yang sebelumnya tidak ada di dalam Yahudi gitu. Jadi ini penyembahan asing. Siapa yang dimaksud yang disembah? Yes. Yesus. Uh. Jadi sebutnya Abu Dazara itu adalah boleh dikatakan penyembah berhala gitu. Hmm. Berhalanya adalah manusia yang dituhankan gitu. Ini yang ngomong Maimonides lo ya. Oh. Rabi ini lo yang ngomong lo, bukan saya lo. Jadi gini, kalau kalau di dalam fenomena uh, kejadian sejarah, hmm. uh, bangsa Yahudi ini menganggap keagungannya sudah berhenti di bangsa mereka kan ceritanya ya. bahwa gitu tapi mereka juga nggak bisa menafikan bahwa Ismail Masih Betul. ini orang yang istimewa sebenarnya ya ya semacam ya. guru lah uh-uh, istimewa lah gitu ya. tapi mereka nggak mengakui di situ kan selesai ya. kan gitu nah. karena gini kenapa mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias seperti orang Kristen uh-uh. walaupun kita Islam juga mengakui Isa juga sebagai Al Masih uh-uh. atau Mesias yang tadi alasan-alasan yang tadi saya sebutkan Mereka tidak mengakui Yesus atau Isa itu sebagai Mesias atau Almasih karena apa? Pada waktu Yesus lahir masih ada perang, uh, you know? uh. Dan kemudian Yesus itu bukan keturunan langsung daripada Salomo sampai ke Daud, uh. gitu. Itu adalah anak adopsi, gitu. Uh. Anak adopsinya daripada yang dia sebut dengan Yusuf, misalnya. Iya, karena ayahnya bukan itu kan? Nah, bukan ayah kandung kan, uh. gitu. Nah, kemudian juga pada waktu Yesus lahir belum semua orang tahu Hashem, hmm. gitu. Hmm. alasan-alasan pokok seperti itu yang ada di dalam Taurat mereka hmm. yang membuat mereka menolak Yesus sebagai nah memang Yahudi ini tidak mengakui uh, agama Kristen hmm. dikarenakan memang ya bukan mau nontos lagi gitu ya yeah. tapi dia juga nggak bisa menafikan bahwa Isa Almasih pasti orang spesial kan ibaratnya yeah. karena dia maksudnya guru lah bagi mereka ya. maksudnya kayak hmm. Uh, Mesias, tapi dia nggak mengakui ajaran itu kan gitu ibaratnya. Bukan Mesias, bukan Mesias. Bagi Yahudi bukan tidak, Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Nggak, pokoknya dia tahunya orang pinter aja. Ya guru lah, gitu. guru aja gitu ya, bukan. Gak, gak ilah, nah, gitu. Tapi sama Tuhan berarti bukan ya jauh lah ya. Gitu. Nah, kalau bagi Islam mungkin jadi pelengkap dari dua itu menurut. Jadi ya. ibaratnya Tuhan yang diakui para Yahudi. Tuhan yang sama dengan Tuhan orang Islam, ya, gitu kan? Iya, gitu. itu jelas. Jelas. Tapi hmm. memang ada orang spesial yang lahir Islam masih ini hmm. juga nggak bisa dinafikan. Tapi beliau juga kalau bagi Islam ada juga Nabi gitu. Iya. Nah, jadi ya. uh, apa melengkapi jatuhnya sih sebenarnya Tuhannya Yahudi, ya. Tuhan kita juga. Iya. Tapi manusia mulia ini itu juga bagian dari uh, apa masayasnya bagi Muslim kan gitu kan? Iya. Cuman. Konsepnya Me- Almasih di dalam Islam hmm? beda dengan konsepnya Mesias yang di Yahudi beda yeah. konsepnya. Kalau konsep Mesias yang di Yahudi hmm? itu kan mereka menunggu akan datang lagi. Kalau kita Mesias bukan Nabi ya bagaimana? Ya? Mesias itu bukan Nabi ya? Mesias itu bisa Imam, bisa oh. Raja, bisa Nabi. Oh, bisa tiga orang ini Mesias jadi Mesias. Mesias itu ya? pesan bukan? Mesias. Uh. Mesias itu artinya sebenarnya yang diurapi gitu. Oh. yang i- mau jadi imam diurapi, mau jadi raja diurapi, nabi juga diurapi. Oke, oh, oke, okay, oke. Okay. Nah, konsepnya yang al- i- almasih di dalam Islam itu beda dengan konsepnya Mesias yang di Yahudi. Hmm. Kalau Yahudi Mesias kan tadi saya cerita kan, dia harus keturunan apa sampai kapan dia datang dan segala macam. Kalau yang kita kan hanya memandang Nabi Isa almasih, almasih itu karena dia bisa membuat mukjizat dengan menyembuhkan orang, hmm. bahkan sampai bisa membangkitkan hmm. orang mati hmm. hanya dengan cara mengusap gitu. Hmm. Nah, almasih itu artinya bisa mengusap itu kalau ya. nah, kalau bagi bedanya di situ. Bagi Yahudi nggak mengakui karena dia bukan keturunan asli Daud, yeah. kan? Iya. Yeah. Nah, kalau dalam Islam orang-orang mulia itu tidak dilihat dia kayak misalnya ini keturunan Bani Israel, hmm. tetap aja dia ada nabi kita kan gitu. Iya. Yeah. Kan? Gitu. Iya. Bahkan kita mengakui sampai ke Adam sebagai nabi. Uh-uh. Kita menyebutnya nabi Adam alaihissalam. Uh-uh. Di Yahudi tidak mengakui Adam sebagai nabi. Gitu. 
Yahudi enggak? Enggak. Walaupun di Islam kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan 124.000 nabi. Nabi benar. Ya kan? Dan 315 rasul. Hmm. Di Yahudi mereka mengakui bahwa ada 1 juta nabi yang diturunkan. Tapi bukan dari Adam gitu. Adam hmm. itu bukan nabi buat mereka gitu. Waduh. Terus Jadi nasabnya ke Adam apa dong para ini? Oh. Nah, saat tetap mereka Tapi mengakui bukan nabi aja gitu. Bukan nabi ada aja. orang namanya Adam gitu. Iya, manusia pertama. Manusia pertama. Iya. Bedanya di situ. Kalau kita mengakui sampai ke Nabi Adam AS juga nabi. Kalau di kekristenan Adam nabi enggak? Kristen juga tidak menganggap Adam sebagai nabi. Enggak. Jadi nah. pengawaran nabi Adam cuma Islam dong? Iya. Oh, kita mengakui Adam sebagai nabi sampai kan Nabi Isa al Masih hmm. diteruskan oleh Nabi iya. Muhammad SAW. Makanya ada anggapan bahwa Islam baru lahir di zaman dia apa? Islam baru lahir nih gitu. Pas secara i, secara institusi betul dia abad ke-7 ya. institusi. Hmm. Tetapi kalau kita lihat secara akidah, akidah dari zaman dari, dari Adam, dari Adam gitu. Nabi Adam alaihi salam. Bagaimana kita mengakui Adam itu nabi kalau enggak berasal dari situ ya. dari awal sana juga ya. udah ada. Secara akidah semua nabi-nabi dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Isa alaihi salam semuanya akidahnya sama. Ha-ha. Membawa pesan juga sama. Pesannya cuma satu. Ya. La ilaha illallah gitu. Hmm. Sama, sama. Pesannya sama, akhirnya sama. Semua. Cuman syariatnya berbeda-beda. Ya, di zaman Nabi yang sebelumnya, sholatnya cara ya, beribadahnya berapa kali doang, ya, terus caranya teman, gimana. Ya, gitu. Tapi kan intinya sebenarnya kesamaannya sudah ada. Dari zaman Nabi hmm. Musa AS menerima Taurat, hmm. udah hampir sama dengan kita. Ya. Ada wudhu, hmm. juga mereka juga pakai kerudung, ya. mereka juga ada, apa namanya, buka sepatu hmm. misalnya kan. Ada sholat juga, hmm. ada sujud juga hmm. gitu. Yeah. Diteruskan sampai Nabi Isa. Yeah. Nabi Isa kan juga masih mengikuti Taurat. Gitu. Uh. Nabi Isa di dalam Bible juga sebutin sujud, uh. oh, betul. juga betul. sholat gitu. Nah kalau dibaca sebenarnya mirip, ibaratnya mirip, mirip, mirip ya. Sebenarnya mirip, nggak makan babi, gitu. uh. sunat, sunat, puasa, kan sangat mirip-mirip semua kan. Yeah, 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 yeah. Kalau kalau nggak mirip kan kita sekarang yang kita jalanin sekarang harusnya kan totally different dengan yang Ya. Dari Nabi Musa. Dan ini kan banyaknya sama, wudhu, puasa, sunat. Ya, di Taurat, wanita harus ditutup. Nah, i- iya. I- ya, dan misalnya juga bahkan Nabi Adam, doanya Nabi Adam kita baca bisa. Iya. <laughs> yang sejauh Nabi Adam ya. Kalau baru ada aja di Nabi Muhammad doang ya. Ibaratnya. Iya. Berarti doanya di Nabi Muhammad doang kan? Betul. Doanya Nabi Adam, doanya Nabi apa Nuh. Nabi kita, Musa. Nabi Musa doanya kita baca. Doanya, doanya Nabi Musa juga kita ngomong pada waktu kita mau ceramah misalnya. Iya. Robi Saya Kodri. sebagai MC gitu ah. ya. <laughs> baca doanya Nabi Musa. Nah, itu kan, iya sama. Itu menarik ya. Jadi ibaratnya. <laughs> Beliau itu yang secara lisan nggak sempurna, hmm. tapi harus mendakwahi satu bangsa, bangsa dan raja dengan iya. di, apa, infrastruktur yang begitu kuat. Gitu. Iya betul. Dan, dan perjalanannya nggak setahun dua tahun, uh-uh. 40 tahun muter-muter, uh-uh. baru sam- akhirnya juga dia nggak masuk tanah kanan uh-uh. yang meneruskan adalah Nabi Yosua bin Nun. Gitu. Aduh, ini menarik juga nih. Jadi ternyata <laughs> udah ada sedikit clear penggambaran, nah. walaupun belum detail. pengetahuan, ya tapi yang penting kalian tahu nih kalau mau detail ini dia paling kan gitu nah sekarang gini, tadi kan saya tunjukkan uh, bagan uh, perpecahan di dalam Yahudi nah begini kok, kalau saya lihat dari bagan ini hmm. Yahudi yang sekarang ada ini udah gak murni lagi gak murni. kalau dari bagan ini ya iya. karena dari awal tadi pecah 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 cabang cabang dari cabang keluar cabang dari iya. cabang keluar cabang dari cabang ini cabang sampai segini iya. masing-masing punya cabang hmm. Jadi misalnya kalau ada, ada apa, agama yang pertumbuhannya tercepat di dunia gitu, ketika Yahudi yang keluar hmm. dari berapa ya misalnya, itu Yahudi cuma macam-macam berarti. Iya, <laughs> <laughs> gitu. Misalnya, Dan total orang nah. Yahudi di seluruh dunia berapa sih? Tahu nggak berapa? Kalau di Israel 7 juta katanya. Seluruh dunia berapa? Nggak lebih dari 20 juta. Total seluruh dunia loh. Seluruh nggak dunia. banyak. Wow. Nah, nggak banyak memang. Nah, memang mereka kan istilahnya ya gimana ya? Mereka kan menganggap mereka bangsa pilihan, uh. jadi eksklusif gitu. Uh. Nah, kalau Islam kan istilahnya agama rahmatan lil alamin untuk semua manusia gitu. Uh-uh. Siapa saja bisa menjadi Muslim. Kalau darahnya apa? Kalau Yahudi nggak gampang. Kalau nggak ada keturunan nggak boleh. Ya, mereka bukan nggak boleh orang masuk menjalankan agama Yahudi bukan nggak boleh, boleh. Tetapi istilahnya karena gini di Yahudi itu ada kalau mau diakuin sebagai orang Yahudi bisa terbukti dari darah ibunya. Hmm. Tapi untuk diakui kesukuannya, hmm. dia harus mengikuti dari atau dicek dari darah ayahnya, hmm. gitu. Oh. Itu ada di dalam kitab mereka memang. Oh. Jadi kalau ada orang yang mau convert masuk dalam Yahudi, ya ya boleh boleh, tapi ya istilahnya 
tetap ada bedanya lah dengan nah. orang Yahudi yang hmm. memang menjalankan agama mereka gitu lah. Oh. Kalau untuk bangsa di luar Yahudi, mereka mengatakan apa? Ada istilahnya tujuh hukum untuk khusus Benenoa. Kita hmm. di luar Yahudi juga kita disebut sama mereka Benenoa gitu. Benenoa itu artinya anak Nuh kan? Iya, keturunan Nuh. Kita juga termasuk dong? Iya. <laughs> artinya anti-Semit. Iya. Anak-anak <laughs> Nuh juga. Iya. Mereka begitu, mereka mengakui gitu, hmm. ada yang namanya Benenoa, ya silahkan ada aturannya nih hmm. menurut mereka gitu. Uh. Tidak perlu harus masuk ke agama yang mereka gitu. Uh. <laughs> mereka menyebut Benenoa gitu. Bin Nuh sebenarnya kan? <laughs> ya kan bahasa Arab ya kan? Iya <laughs> bisa jadi. Bin Nuh ya, kan? Bin Nuh, ya. oh, keturunan gitu. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Ya. ya ampun, syaratnya apa? Kita juga anak keturunan Nabi Nuh. Iya. Kita kan Sam juga. Iya, kita, mereka mengakui kita, gitu. Kita, ya, apa Kita ya fair, nah, ya fair. mereka sem. sem okay. Nah, tadi kan saya menunjukkan Yahudi. bagian yang perpecahan Yahudi ini hmm. kan tidak terlalu rumit. Nah. Saya tadi cuma mau tunjukin aja. Ini nggak ya. terlalu ini rumit kali, masa terlalu nggak terlalu rumit? Nah, sekarang udah Mas Adi udah ngeliatin ini. Nah. Sekarang lihat yang satu lagi, yang tadi yang pertama. Nah, nah ini lihat tuh rumitan mana? Loh. Itu itu bagian ini, ini, ini bagian Kristen. Ini bagian yang Kristen. Iya, ini perpecahan dalam Kristen tadi. Jadi pecahnya segini banyak? Iya. Bayangin, bandingin sama yang tadi yang Yahudi. Ini jauh lebih rumit. <laughs> wow. Ya. Nah, tuh lihat wow. tuh, pecahan itu. Cabangannya banyak. Itu di bawah tuh. Nah, kalau yang di atas-atas sedikit kan kan tadi dari Yahudi, hmm. berapa kelompok Yahudi membentuk Kristen, hmm. kemudian Kristen hmm. diterima uh, Romawi hmm. menjadi agama Coba di titik legal. Titik di mana mulai ada Nabi Isa yang <laughs> gambar yang mana? Isa di sini berarti. Oh, tetap rumit juga ya, tetap tetap rom tuh yang kecil tuh kotak oh, kecil tuh. Ya, 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 ya. Nah, kotak itu itu aja kan hitungannya kalau kita mau hitung tuh juga masih terhitung ratusan tahun. Oh. Karena dari kira-kira di tahun 322 sebelum Masehi hmm. sampai bayi suci kedua dihancurkan di tahun 70 Masehi. Ya, jadi penjajahan Romawi masuk 63 tahun sebelum Masehi. Ya. Kemudian lahir Isa Masih kan? Ya, Isa Masih kan lahir kira-kira tahun 1. Bukan sebenarnya. Karena ya Banyak yang mengatakan begini, Isa atau Yesus lahir pada waktu Raja Herodes Agung memerintah. Raja Herodes Agung itu meninggalnya tahun 4 sebelum Masehi. Eh, berarti sebelum Masehi dong? Tiga sebelum atau, Masehi. Tiga atau empat sebelum Masehi? Raja Herodes Agung meninggal tahun 4 empat empat. sebelum Masehi. Berarti sebelum itu? Berarti Yesus lahirnya sebelumnya dong. Dan sebelum meninggal, Raja Herodes menyuruh atau memerintahkan tentaranya untuk membunuh bayi laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah. Hmm. Berarti Yesus lahirnya antara tahun 5 atau tahun 6 sebelum Masehi. Ah, si. Tapi ini di Matius. Okay. <laughs> di kitab yang Lukas, dalam satu Bible, uh. ada Matius, ada Lukas. Uh. Tadi yang saya sebutkan Raja Herodes Agung itu Matius. Uh. Yang di Lukas, uh. Yesus lahirnya pada zaman wali negeri Syria namanya Kirenius. Uh. Kirenius ini menjadi wali negeri Syria tahun 6 Masehi. Lo. <laughs> Baru tahu ya? Enggak, maksudnya kayak tahun 6 terus. Ya. Kirenius tahun 6 Masehi. Hmm. Herodes Agung tahun 4. Tadi kan tahun 4 sebelum Masehi. Berarti jaraknya Yesus, 10 tahun tuh. Yesus pasti lahirnya kan sebelumnya. Uh-uh. Anggaplah 6 hmm. sebelum Masehi. Uh. Berarti ada 6 sebelum Masehi, ada 6 Masehi. Berapa tahun jaraknya? 12. 12. yang di, jadi jadi pilihannya mana yang jadi acuan yang mana yang benar mana ya yes, pokoknya Enggak, itu dalam, di satu di satu kitab di satu bible oh gitu nah ini menarik nih jadi pertanyaannya uh. antara Matius dan Lukas uh. ini kan berarti ada Yesus yang berbeda ah uh. berbeda waktunya waktu lahirnya uh. Uh. pertama nggak mungkin orangnya beda yang dibicarakan harus satu orang yang sama kan harusnya satu orang uh-huh. tetapi kan yang yang penulis gospel ini menceritakan di dalam timeline yang berbeda gitu. hmm. Ini lagi nyeritain Yesus lahir zaman Herodes Agung. Ya. Yang Lukas cerita Yesus lahir zaman Kirenius. Ahli sejarah mengatakan Raja Herodes Agung lah mati 4 sebelum Masehi. Ahli sejarah juga mengatakan Kirenius jadi wali negeri Syria mengadakan sensus tahun 6 Masehi pada waktu dia ditunjuk untuk melucuti anaknya Herodes Agung yang bernama Arkelaus. Berarti Herodes sudah digantikan. Sudah digantikan. Kirenius menjadi wali negeri, Herodes Agung sudah mati. Berarti kan ada dua waktu yang berbeda, eh lahir Yesus, gitu. Nah, kemudian yang dipilih yang mana? <laughs> Gue nanyanya ada berapa Yesus, 
lu nanya yang dipilih yang mana? Enggak, <laughs> maksudnya gini, gini, gini. Enggak, gini, ketika ada, ini, ini enggak ngomongin itu ya. Ya. Misalnya satu, satu kitab acuan nih, hmm. ada dua yang berbeda. Ya. Tapi mengacu kepada sesuatu yang sama nih. Ya. Enggak mungkin dua-duanya benar kan? Iya. Enggak mungkin dua-duanya benar. Enggak mungkin benar. Dan, salah satu yang, entah salah satu yang benar, hmm. atau dua-duanya salah. Iya. Pilihan dengan itu. Enggak mungkin iya. dua-duanya jadi benar. Iya. Nah, gimana? Kalau menurut saya, harusnya dua-duanya salah. Karena apa? Hmm. Karena yang nulis siapa aja enggak tahu, gitu. Tadi kata Paulus. Enggak, dia kan bicara Matius, Markus, eh, Lukas. Matius. Yohanes. Ada Matius, ada Markus. Ada Markus. Eh, ada, ada Matius, ada Lukas. Uh-uh. Siapa penulis empat gospel ini aja anonim. Enggak ketahuan bin siapa. Enggak tahu siapa yang nulis. Jadi enggak ada sanatnya, enggak ada perawinya. <laughs> Jadi could be anybody. Could be anybody yang menulis somewhere else. Oh. Different language. Okay. Yesus bahasa sehari-harinya Aramaik. Huh. Gospel nulisnya dalam bahasa Yunani. Muridnya Yesus semuanya ngomong Aramaik. Yang nulis Yunani. Dan yang nulis nggak tahu siapa. Yang Yunani siapa tadi? Yang nulis, yeah. yang nulis gospel, huh? yang nulis cerita Yesus itu huh? orang Yunani. Ditulis dalam bahasa, bahasa Yunani. Yunani gitu. Berarti sudah nggak, udah Yesus sudah nggak ada itu. Ya nggak ada, udah nggak oh, ada. Gitu. Udah nggak adanya kira-kira 35 sampai 40 tahun. Udah nggak ada, baru ditulis. Gospel itu, waduh. Nah, tapi kalau tapi nah, apa yang membaca uh, Babel ini paham nggak perbedaannya itu? Belum tentu semua paham. Kalau yang nggak belajar, nggak kan, pasti kan pasti kan dia paling kan. Maksudnya kita pun nggak dapat. Ya mereka baca baca, tapi pada waktu mereka baca kan mereka bacanya bukan ber, bukan dibandingin begini. Mereka bacanya kan urut gitu. Matius baca, abis itu Markus baca, abis itu Lukas baca. Dan nah, ketika menemukan ini apa nggak ada pertanyaan gitu? Kalau yang belajar harusnya bisa menemukan. Karena gini, ini contoh ya. Tadi dari waktunya aja udah, udah berbeda kan. Hmm. Urutan kisahnya aja berbeda. Hmm. Urutannya. Hmm. Nah, saya Kalau di Matius, orang tuanya Yesus nih, hmm. Yusuf dan Maria, hmm. tinggalnya di Yerusalem, hmm. tinggalnya, hmm. hamilnya, sampai melahirkan di Bethlehem itu satu daerah. Yerusalem hmm. Bethlehem itu dekat. Hmm. Setelah lahir, didatengilah sama tiga orang majus namanya. Hmm. Tiga orang majus ini datang ke menemui bayi Yesus. Hmm. Setelah mereka dianggap menyembah dan memberikan hadiah. Hmm. Terus mereka nggak berani kembali ke Herodes. Karena mereka sebelumnya dari Herodes nih. Hmm. Karena nggak berani kembali ke Herodes, mereka langsung kembali ke negaranya, negerinya. Yusuf yang bapak angkatnya Yesus ini mendapat mimpi didatangi malaikat untuk pergi ke Mesir. Ya. ya, jadi Yusuf membawa Yesus dan Maria ke Mesir. Hmm. Di Mesir, setelah mereka mendengar kabar bahwa Raja Herodes Agung meninggal, digantikan oleh anaknya yang bernama Arkelaus, hmm. baru Yusuf dan Maria dan Yesus pulang ke Palestina. Hmm. Tapi nggak balik ke Yerusalem, tapi langsung pindah ke Nazaret. Tinggalnya di Nazaret. Hmm. Jadi Nazaret, Yerusalem tuh jaraknya kira-kira 90 sampai 95 mil. Hmm. Mil ya? ya, berarti berapa? 120 sampai 130 Bandung, km lah ya. Nah. Kurang lebih Jakarta Bandung lah. Jadi dari Mesir, Yusuf, Maria, Yesus nggak balik ke Yerusalem, tapi baliknya ke Nazaret hmm. atau tinggal di Galilea. Ya. Oke okay ya. Jadi tinggal di Yerusalem, pergi ke Mesir, balik ke Nazaret. Hmm. Kalau yang di Lukas, Yusuf dan Maria tinggalnya bukan di Yerusalem, tinggalnya di Nazaret. Oh, <laughs> oke. Okay. Oh. Pada waktu ada sensus yang diadakan oleh wali negeri Syria yang tadi namanya Kirenus itu, ha? baru mereka ke Yerusalem. Baru lahirlah Yesus di Bethlehem. Setelah lahir, sudah disunat, hmm. sudah diserahkan ke Bait Allah, hmm. baru mereka kembali ke Nazaret. Nah, tiap tahun mereka datengin tuh Yerusalem. Tiap tahun mereka memang harus datang hmm. sampai usia Yesus 12 tahun di Bait di bait suci, dianggapnya tuh bait suci itu malah Yesus yang masih umur 12 tahun mengajar orang-orang gitu. hmm. ceritanya cuma sampai situ habis itu langsung loncat Yesus umur sudah 29 sampai 30 tahun gitu. oh jadi 12 sampai 29 tuh missing nggak ada ceritanya ada story. Nah, berarti kan ada perbedaan kronologi di dalam Matius dan Lukas hmm. nah, jadi kan pertanyaan gue tadi ada berapa Yesus gitu situ nanyanya Yesus yang mana yang dipakai gitu kan <laughs> iya, maka gini misalnya gini, misalnya ya. gini, kalau kita pelajari siroh gitu kan ya. ketika ada perbedaan sedikit aja ya. akan jadi uh, pasti kita kejar tuh kan, kan? Ya. 
untuk menentukan siapa yang paling benar, siapa hmm. yang paling uh, apa siapa namanya? Yang benar gitulah. Ya, atau juga mungkin siapa <tuh> yang paling sahih nih. Ya. Gak mungkin ada hukum yang berbeda ya. di dalam acuan yang sama kan gitu. Hmm. Dicari bisa dua-duanya bahkan bisa nggak dipakai kalau ternyata memang ya. gak ada kebenaran di situ nah, gitu. Kalau yang tadi Matius dan Lukas ini sama-sama di dalam satu kitab yang dianggap kitab suci. Oh. Ya, kitab suci nih. Oh. Tapi bisa ada dua cerita yang berbeda begitu. Gitu. Berarti kan mestinya kontradiksi. Gak bo- mestinya nggak boleh ada kesalahan. Iya. Ya. Berarti kan kontradiksi. Ah. Sampai sekarang itu belum bisa direkonsiliasi. Itu perdebatan udah ratusan tahun itu mengenai Yesus yang di Matius dan Lukas itu. Oh. Dan bukti-buktinya semua saya ada. Siapa yang ngomong Raja Herodes mati oh. tahun 4 sebelum Masehi? Oh. Sejarawan mana yang ngomong Kirenius jadi wali negeri Syria di tahun 6 Masehi? Itu oh. semua gua ada bukti-buktinya dan berasal dari kalangan Kristen bukan dari Islam. Kalau memang nggak nggak hmm. kotak kotik itu juga ya. Iya. Tapi lihat dari silsilah kan bisa silsilah nasabnya. Silsilahnya aja beda. Maksudnya? Di Matius dan Lukas uh-uh. silsilahnya Yesus itu beda. Enggak maksudnya dari silsilah kan bisa ketahuan tuh nasabnya ceritanya berarti cocok lagi ini gitu. Oh. Gitu. Nasab. Tipis, tipis, enggak dari kan dari silsilah. Uh-huh. Silsilah Yesus Ke- maksudnya. Iya, kan bisa diurutin tuh nasabnya. Berarti yang benar tuh di tahun ini sekian gitu, nggak bisa digari. Nggak bisa, nggak bisa, karena jumlah Maksudnya silsilah beda tuh gimana? Gini, jadi kalau di Matius, silsilah Yesus itu dihitung sampai ke Abraham. Hmm. Abraham ke Daud, katanya 14 generasi. Daud ke apa namanya? Pembuangan Babel, 14 generasi. Pembuangan Babel sampai ke Yesus. Katanya 14 generasi, tapi giliran dihitung cuma 13. Itu hmm. juga salah. Hmm. Tetapi nasabnya Yesus yang di Matius, itu di, diurutin balik ke Daud, itu melalui anak Daud yang namanya Salomo. Nah sebentar, bukan Raja dari Abraham, Salomo. bukan dari Abraham, tapi dari, dari Daud? Ya maksudnya, Daud juga keturunan Abraham. Oh, okay. Tapi dari Daud ke Yesusnya, dilihat dari jalur anaknya Daud yang namanya Salomo, atau hmm. Sulaiman. Hmm. kan tadi kita bilang kan hmm. bahwa yang Mesias ini harus keturunan Daud melalui Salomo. Ya. Tetapi kan di Matius sendiri Yusuf bukan anak eh, bukan ayah kandung Yesus. Hmm. Jadi kan bukan terputus. Bukan ad, bukan keturunan langsung Daud bukan gitu Daud. loh. Cuma mungkin di, di, ya. didaudkan itu. Iya, didaudkan. Hmm. Nah, jadi yang di Matius Yesus istilahnya sampai ke Daud lewat Salomo. Yang di Lukas Yesus ke Daud itu melalui anak Daud yang namanya Nathan. Bisa begitu. Beda, ya? iya. Jadi Daud punya anak Salomo, punya anak Nathan. Yang di Matius lewat Salomo, yang di Lukas lewat Nathan. Enggak ada yang coba cari yang mana yang benar gitu. Itu itu juga sampai sekarang juga masih perdebatan itu. Hmm. Jadi kan pertanyaannya kan kalau kalau saya nanya, hmm. yang salah yang mana gitu. Oh, itu ah, itu bisa jadi bahan diskusi. Oh, oh kalau Doni sama teman-teman Nathan dari yakin. dulu. Oh, gitu mah udah dijalani. Dari dulu. Jadi kita posisi ini apa namanya menghormati bagaimana teman-teman ya. uh, apa Nasrani atau Kristen hmm. dalam mana agamanya gitu ya ini hmm. hanya ini hanya apa penjabaran ilmiah yang saya hmm. baru dapat dari Kodondi gitu ya tapi kalau kita lihat silsilah yang di sini memang rumit juga ya ternyata coba di di, di zoom zoom out oh, kalau yang ini bukan silsilah ini perpecahan coba di zoom out iya iya ya. oh ini bukan silsilah ini ini pencabangan ya hmm. Oh, jadi gini, dari, dari kotak biru tadi, dari kotak biru. Nah, nah ini dari, awalnya nah. dari kotak biru ini, nah. kemudian dari kotak biru itu aja ada tua, gak, pat, ma, enam, ju. Yang dibahas adalah cuma dua dari tujuh itu keturunannya, belum yang dari sana-sana. Nah, ya, iya. Ini baru Katolik dan Ortodok loh. Nah, lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Wih, <laughs> wih, waduh. <laughs> oh. Nah. Yang di atas tadi tuh yang warna merah hmm. itu baru ortodok dan katolik, hmm. ya yang merah dan yang kuning tadi tuh hmm. turun dari katolik turun lagi kan protestan. Oh. Yang di protestan itu baru segitu banyaknya pecahnya. Jadi dari tujuh yang tadi yang utama tadi ini gue cuma ngebahas dua dari yang tujuh itu kan? Iya. Itu udah sebanyak itu. Iya. Belum yang lain lagi tuh. Nah, ini paling bawah itu yang di bawah tuh yang dalam ah. kotak besar. Huh? yang dalam kotak abu-abu itu, oh. itulah perpecahan di dalam protestan oh, jadi di dalam katolik ada juga? ada, protestan katolik juga ada. juga ada gereja-gereja di bawahnya, uh. ortodok juga ada bahkan kalau yang ortodok itu yang paling besar malah sekarang jadi ortodok Rusia oh. ortodok Amerika di bawah Rusia gitu. jadi ada ortodok, ada katolik, yang dua yang utama lah hmm. ada lagi nanti gereja timur namanya nah, ya. ini pertanyaan saya sebagai... Tunggu, eh, tunggu, 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 tunggu,
yang Katolik pecah lagi Protestan, hmm. yang Protestan pecah lagi banyak, ada Lutheran, Anglikan, Calvinis, Baptis, Metodis, nanti ada Advent, ini semua pecahan yang ada gereja sekarang kita bisa lihat itu di Protestan gitu. Oh, kalau yang Katolik nggak pecah? Katolik hanya membawai gereja-gereja Latin, hmm. gitu. Oh gitu. Katolik pecah menjadi Protestan gitu. Nah, kalau jadi gini, misalnya kita menjadi salah satu di antara itu ya, misalnya hmm. gini, sebagai dulu kan mantan hmm. Kristen ya gitu. Hmm. Kita mau mau kayak orang, aduh, mau, mau sholat nih, cari hmm. aja masjid. Gak bisa begitu. Atau cari mau sholat, Gak atau bisa. mungkin gelar tikir aja gitu. Ya. Di mana mau? Misalnya Bedanya gitu. gitu Tuhan di mana aja boleh, misalnya gitu kan? <laughs> di di apa? Mau di? Sekarang ini deh, sebelum saya jawab nih, saya tanya dulu nih. Katolik dan Protestan di Indonesia itu dua agama yang berbeda apa sama? berbeda deh. beda di KTP aja beda kan nah. kalau Katolik disebutnya Katolik kalau yang Protestan disebutnya Kristen ya ini juga kurang tepat sebenarnya nah. Protestan dan Katolik itu sama-sama Kristen nah, nah cuman Kristen ada Kristen Katolik ada Kristen Protestan nah. gitu ya tadi kalau nanya boleh nggak kita sholat apa sembahyang atau ibadah di sembarang tempat sama-sama gereja gitu hmm. itu bukan seperti kita mau sholat gitu Justru gini, kalau misalnya, ini contoh ya, saya dulu ya, saya dulu pernah, waktu saya masih Kristen, saya pernah ke suatu tempat, saya mau ibadah, jamnya beda, hmm. eh ternyata juga ada aturan-aturan yang harus diikutin gitu lah, hmm. untuk menjadi anggota kerja itu. Hmm. Jadi kalau di kalau kita sholat kan menurut jam sholat, hmm. kalau mereka kan misalnya kerja Katolik, kerja Protestan, walaupun ibadahnya sama-sama hari Minggu, jamnya belum tentu sama, dan ritualnya juga nggak sama gitu. Ada sesuai jamnya gitu ya, nggak bisa ada, saat. Ada, walaupun dalam satu hari itu mereka bisa kebaktian berapa kali, uh-huh. tapi jamnya belum tentu sama dengan masing beda-beda gereja beda jam gitu. Oh gitu. Dan ritual ibadahnya juga berbeda. Oh urutan ya. Katolik dan Protestan itu beda. Oh. Jadi nggak bisa kita, oh udah jam asar misalnya, hmm. di mana ada masjid kita berhenti sholat, kita bisa begitu. Mereka nggak bisa begitu. baru tahu saya, saya pikir di gere sama kayak penerapanan sama kayak gitu, Enggak. masjid gitu, Enggak. gereja ini berarti oh, orang Katolik belum tentu mau masuk ke dalam gereja orang Protestan, oh, orang gitu. Protestan juga belum tentu mau masuk ke dalam gereja Katolik. Ya dalam baru paham saya, maaf ya teman-teman semua yang baru paham dan uh, apa namanya kita menghormati bagaimana mungkin tipe yang ternyata berbeda ini pun hmm. kita tetap hormati hmm. karena memang uh, apa cara menjalankannya uh, berbeda-beda, tapi walaupun begitu ini kan ada silsilah yang tadi Yahudi dan kemudian baru dikeluarkan juga sama oh, Dondi yang versi Kristen hmm. versi Islam juga pasti ada juga pasti ada, kan? coba saya, saya, saya tunjukin ya yang Islam ya nah, simpel kan e, secara umum hmm. Islam hanya terbagi menjadi dua dua kelompok utama lah ya dua kelompok utamanya ini yang kita sebut sebagai Sunni dan Syiah hmm. Sunni kan tidak menganggap Syiah sebagai oh, Islam okay. gitulah ya. Hmm. Ada sih sebagian kecil yang masih menganggap Islam, tapi itu juga tergantung dari sekte apa dia hmm. dalam Syiah. Hmm. Tetapi secara umum hanya dua kelompok besar ini hmm. dan di dalamnya kita bisa lihat masing-masing perbedaannya hanya apa? Kalau di dalam Sunni kita tahu perbedaannya hanya mengenai mazhab fikih dan mazhab akidah. Iya. Ya, mazhab fikih kita tahu lah sama-sama empat yang populer kan. Hmm. Dari mulai Hanafi, Maliki, Syafi'i, hmm. Hambali Kemudian untuk mazhab akidahnya ada Atari, ada Maturidi. Hmm. Dulunya ada Mutazilah, kemudian hmm. Punah, dia menjadi Ashari. Hmm. Terus kemudian dari empat mazhab fikih ini melalui sebuah kayak macam gerakan kebangkitan hmm. yang apa namanya ya, yang akhirnya pecah sedikit-sedikit ada yang menjadi Wahabi, hmm. ada yang Salafi, hmm. ada yang al hadis hmm. ada yang diobandi, ada yang barif. Ini pecahan-pecahan kecil yang mana ada pergerakan setelah uh, masa-masa itu hmm. settle gitulah. Hmm. Hmm. Tapi kan ini tidak mempengaruhi kita sebagai umat muslim yang disebut ya. sebagai alul sunnah wal jamaah atau sunni gitu loh. Hmm. Hmm. Tidak banyak pengaruhnya. Itu hmm. hanya sempalan-sempalan yang kecil-kecil yang mana orang mendirikan mungkin organisasi atau apa hanya berdasarkan pemikiran agama gitu. Wah, ini kayaknya enak juga nih kalau kapan-kapan kita undang apa Ustadz untuk membahas ini nih nah menarik boleh. Juga. ini boleh tapi tapi ini kalau kalau dilihat dari bagannya kodondi ini hmm. ya uh, perpecahan Islam tuh berarti kan Syiah uh, Sunni hmm. dan Sufi ya ya gini sorry sorry ya ini bagan ini ini sebenarnya untuk kalangan akademis hmm. Hmm. 
kalau buat kita atau apalagi kalau buat muslim yang tidak hmm. menganggap si A sebagai Islam ya ini harusnya si A keluar harusnya ya, si A, iya. harusnya si A keluar oh cukup di bagian yang ini aja nih iya ah, tetapi ah, nafi, ah. Nah, tetapi kalau seba- dari kalangan akademis hmm. yang melihat Islam secara keseluruhan hmm. Mereka kan melihat Islam ini ada Sunni ada Syiah gitu hmm, loh, hmm. ya kan? Karena Syiah juga sama-sama mengaku Islam orang hmm. uh, apa istilahnya Tuhannya sama, kita sama, Nabinya sama hmm. gitu loh. Uh, mungkin orang yang kita Sunni bisa menjelaskan bahwa itu nanti ada masalah politik, hmm. ada masalah hmm. apa namanya pengangkatan derajat sahabat Nabi tertentu yang hmm. ditinggikan gitulah. Hmm. Tetapi secara akademis, akademis melihat bahwa Islam ada Sunni ada Syiah gitu. hmm. walaupun jumlahnya bedanya. perbedaannya jauh sekali ya. tetap jadi saya masukkan ke dalam tabel ini gitu ya. ya jadi kalau dari kalau dari apa pandangannya di sini nih ya hmm. jauh yang saya tahu bisa jadi salah bisa jadi salah nih hmm. bahwa yang pencabangan ini semuanya Tuhannya tetap Allah ya kan iya nabinya tetap Nabi Muhammad iya. salam <tuh> memang kalau di Syiah itu ada lagi setelah Nabi Muhammad ya. seperti Wahabi apa ya. apa namanya seperti Ahmadiyah ya, ya. gitu ya di bawah Ahmadiyah ada tuh ada Ahmadiyah juga Ahmadiyah. gitu kan Ahmadiyah nah, nah tapi ketika merujuk kepada satu kolom besarnya Sunni hmm. ini juga pencapaian ini bukan bukan pecah juga sebenarnya kan iya karena ini ya. era era imam aja kan iya iya ma- ya. merujuk ma- imam yang mana yang mana tapi ibadahnya iya. puasanya sama, sama. so apa namanya syariatnya uh, sama, sama. Ya. terus kayak Ya kayak sekarang mungkin sekarang kita ngaji aja beda ustad gitu lah ya. Sekarang gini kayak ya. Gitulah. Kalau kita misalnya ya yang yang kita mengikuti mazhab-mazhab tertentu hmm. ya. Dari keempat mazhab itu kan kalau kita pelajari dengan detail semuanya kembali dan sampai kepada Rasulullah. Iya, cuma sampai. yang beda kan cuma perkara-perkara furu kan. Furu per- iya. Perkara per- rutinitas yang berbeda dalam menjalankan ya ada salatnya iya. pakai kurut apa enggak. Iya, gitu. salatnya pakai ada yang gerak atau enggak. Niat Usoli atau enggak, ya. para, gitu-gitu aja sih sebenarnya. Iya, puru iya, gitu. Hmm. Ibarahnya tetap sama, hmm. alfatihahnya sama. Sama. E, apa namanya? E, mengimani ada malaikat, hari akhir semua itu semua sama. sama. Rukunnya ya. sama. Berarti sebenarnya ini nggak bisa, bisa dibilang perpecahan sebenarnya. Ya golongan. Ya, ya, ya. ini kan mazhab. Uh, uh. Kan tadi saya bilang. Di era, di era Imam Hanafi, era ya. Maliki. Karena para im- para imam ini nggak saling membantah yang lain kan? Enggak, bahkan malah saling Sal- menghormati, saling melengkapi, iya, saling menghormati. Tapi bukan perpecahan kalau ini sebenarnya. Ya. Tapi tapi mungkin pengelompokan mazhab. Gitu. Iya, apa secara furu ya. Kalau dia mungkin. Kalau buat orang akademis, ah. lu melihat, oh ada mazhab Hanafi, Hambali. Di mata mereka ini perpecahan. Di mata mereka. Oh, karena mereka iya. memang ini, ini contoh, ingin mi- kemurnian gitu sih. Iya, contoh misalnya nih orang akademis melihat ada beberapa mazhab, hmm. tetapi sebagai muslim yang melakukannya, hmm. buat muslim tidak masalah, hmm. tetapi buat orang akademis kan ini dianggap sebagai perpecahan gitu loh. Oh, bagaimana cara makanya saya, pandangnya aja? Iya, gitu. Makanya tadi saya bilang bagan ini adalah untuk orang akademis. Hmm. Gitu. Karena gini contohnya nih ya, sebagai orang Hanafi, orang Maliki, Syafi iya. atau Hambali ini. Iya. Waktu sholat, ya. di masjid mana aja? Sama aja, sama aja kan <laughs> gitu. Jadi iya. beda di mana alfatihnya sama juga. Sama, iya. Bedanya tahiyatnya ada begini, iya. ada tahiyatnya kita. Hanya mungkin gerakan sedikit gerakan gerakan sholat yang berbeda hmm. antara keempat mazhab itu. Mungkin nanti setelah takbir tangannya ada yang begini, ada yang begini, ada yang di sini, ada yang di bawah, hmm. gitu kan. Nanti pada waktu tahiyat itu nanti ada yang begini, ada yang diem. Hmm. Gitu, gitu nah, aja itu teman-teman non muslim yang yang melihat tayangan ini ya mungkin perbedaan itu terjadi waktu para sahabat seperti lihat nabi dulu sholatnya begitu ya. di tempat lain dia sahabat itu lagi ngelihat nabi lagi lihat nabi bagaimana gitu kan, kan gini sudah beda sahabat yang melihat hmm. nabi juga kan melakukan itu semua kan dalam kurun waktunya cukup lama 23 hmm. tahun ya. keadaannya juga beda hmm. usia beda kondisi beda mungkin keadaan badan juga beda gitu. Bisa aja memang Nabi melakukan dua hal yang berbeda tergantung daripada kondisinya. Iya. Mungkin dia lagi meriang, hmm. tangannya gemeter atau gimana kan kita nggak tahu ya. Ya, tapi kan semuanya ini keempat mazhab ini kan menggunakan istilahnya hadis-hadis yang semuanya kembali kepada Rasulullah. Sahih semua. Nyampe semua. Ada dasarnya ya. Iya. Dan ini mudah-mudahan ini ya kita juga kita juga masih belajar ya teman-teman semuanya. Iya. Jadi mudah-mudahan ini akan men-trigger kita untuk lebih pengen tahu iya. dan menyelidiki gitu ya hmm. paling bagus yang menyelidiki sih ibaratnya iya. gini kalau emang kalau dulu saya teman mikir kok kalau dunia ini ujian hmm. 
bagaimana kita bisa lolos ujian kalau kita nggak belajar? Iya. Nanti lolos tiba-tiba dia selama ini yang saya pelajari. <laughs> Betul. Waktu saya habis, saya kulik, saya di tempat yang salah. Tapi hmm. begitu kan? Hmm. Gitu. Hmm. Tapi harus menerima pahitnya kalau ternyata kita selama ini salah gitu ya. Iya. Nah, gitu ini lah. ini ini menarik ya bahwa ternyata namanya manusia. Hmm. Kalau kita ikut kuis kata berantai, hmm. enam orang aja nih. Iya. yang depan dibisikin iya. sampai ujung udah beda ujung udah salah iya. apalagi ini ratusan tahun nih berarti <laughs> deh makanya ketika agama ada pencabangan segala macam itu tadi dari awal dari Yahudi, Nasrani gitu kemudian hmm. Islam ada perbedaan yang bagaimana gitu hmm. yang di satu ruangan kuis aja bisa salah kan hmm. Hmm. tapi Alhamdulillah kita dengan Quran yang sama nggak hmm. ada perubahan satu pun kan ya. dari, dari turunnya Nabi Muhammad sampai hmm. mungkin perbedaan Imam ini merujuk pada Quran hadis hari hari hmm. dan hadis yang sama ini. Ada berapa agama di dunia, Mas Hari? Agama. Termasuk yang ismo 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 gitu. Oh, nggak terhitung jatuhnya. Kira-kira ada berapa? Ada banyak nggak 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 paham tuh. Seribu? Hah? Seribu? Dua ribu? Lebih kali ya? Empat ribu tiga ratus. Empat ribu tiga ratus. Saat ini di seluruh dunia ya. Uh-huh. Agama besar, agama yang banyak. tercatat. Ya, iya yang tercatat, agama besar, agama yang tam- sampai termasuk kepercayaan-kepercayaan yang ismo, ismo, ismo gitu Sampai 4, ada 300. orang yang gak tahu Tuhan apa, jadi kepercayaan <laughs> kepada Tuhan yang Esa, pokoknya iya. ada Tuhan lah ya gitu ya iya. Jadi kita sebagai orang Islam, kita kan juga kadang harus berpikir, at- ya kan memang di Islam kita harus mikir kan nah. Kenapa kita milih Islam dari 4.300 agama itu gitu Jadi waktu di Islam ada nubuah ada 63 percabangan gitu. Eh 73 atau 63 ya? 71, 72, 72 eh, kan. Ya. Yahudi 71, Kristen 74.000. <laughs> Ini agamanya, nah. agamanya tercatat di, di di mata akademis lah ya. Nah. Di mata akademis. 4.300 agama. Nah. Kenapa kita pilih Islam dari 4.300 agama ini? Ah. Nah, itu nanti juga boleh jadi bahasan. Waduh, boleh juga. <laughs> ini, ini menarik juga ya. <laughs> iya. Dan mungkin teman-teman ya di kolom komen boleh tulis ya kira-kira Ustadz siapa gitu yang bisa kita ajak ngobrol rujukan mengenai yeah. Islam nih begini apa segala yeah. macam itu menarik juga ya. Yeah. Jadi ternyata makin uh, apa, uh, mengetahui kita sebenarnya di dunia ini <laughs> ini ada cerita apa di belakang semua ini gitu ya. <coughs> Padahal tadi tuh mau ngulik. Sah nggak sih sebenarnya bangsa Yahudi yang sekarang ada di Israel itu ingin menduduki sepenuhnya tanah Palestina itu ternyata terbuka bahwa mereka bukan orang asli pure blood Yahudi tapi adalah uh, Yahudi hybrid. hybrid. <laughs> <laughs> Bisa jadi masih ada orang-orang Yahudi yang mungkin darahnya masih murni hmm. di Palestina mungkin. Ya, di Palestina. Ya. Tetapi yang jelas, yang menjadi pemerintahan atau yang berusaha mendirikan negara Israel hmm. Udah hybrid Udah hybrid itu udah, Ya kayak mobil aja, <laughs> listrik enggak, bensin enggak <laughs> Waduh Enggak, bensin enggak Makasih nih, Pak Dondi nih Sama-sama Dateng ke sini, tumben kali ini enggak mau kitab <laughs> Ini dari laptop semua <laughs> Ini Oh, diajak mikir terus gitu, puyeng juga gitu beliau ya Dan Pak Dondi ini siap-siap untuk terima uh, serangan lagi di kolom komen <laughs> ditunggu <laughs> ini mama unik orang ketika dapat dapat hujatan di kolom komen malah malah seneng gitu malah ya ditunggu. tapi beliau ini memang tipenya uh, membuka kesempatan berdialog hmm. ya mau mau off cam juga nggak apa apa mau on cam nggak ada masalah beliau gitu ya nggak nah, maunya face to face kalau saya ya face to face nggak maksudnya ya. di di ditayangkan di posting atau enggak hmm. gitu maksudnya oh, ada ya. mau dimasukin YouTube di di sosmed ya. atau mau orang mau nggak juga nggak apa apa kan gitu misalnya tapi kalau face to face bagusnya langsung dicariin live oh gitu biar nggak disangka ada edit editan oh ya ya gitu. ya begitu begitu ya hmm. mudah mudahan jadi daya banyak orang gitu ya iya nah ini dah deh jika ada yang ngerasa uh, apa namanya ingin berdialog monggo silahkan di channelnya Kodondi bisa menghubungi email donditan hmm. Hmm. at yepmatauhid.org ya kalau saya, mungkin mau di saya ulang nih huh? donditan at yepmatauhid.org yepmatauhid.org ya. cambung semua tuh ya atau juga mau taruh di kolom komen kita kita sampaikan ke dia juga Boleh. gak ada masalah tapi syaratnya saya carinya pendeta pendeta yang punya yang cemaat penyebutnya. oh gitu gembala sidang gitu lah oh maksudnya bukan yang netizen-netizen biasa tanpa ilmu gitu nggak ya boleh kalau dia ditampingin pendeta boleh oh gitu jadi dapatnya tim gitu hmm. kan. silakan netizen yang punya ilmu cari pendeta hmm. dapat tim sama saya gitu. hmm. kan pembahasan kita Yahudi ada orang Yahudi misalnya maksud saya gitu nah. ada orang Yahudi yang mau ajak dialog oh nggak apa-apa oh itu salah tuh ini ini gitu misalnya boleh juga boleh juga oh. boleh juga 
Saya pernah kok podcast sama Rabi Yahudi. Pernah. Namanya Rabi Tovia Singer. Hmm. Letop. <laughs> itu orangnya top itu. Oh. Rabi Tovia Singer. Ya, ini ada sedikit pengabaran ya, teman-teman semuanya. Mau silakan uh, kirimkan. Ini kita berdiskusi ya, guys. Bukan kemudian nanti uh, saling hujat atau menjatuhkan dan yang lain ya. Hmm. Entah dari muslim ke keyakinan yang berbeda Atau dari non muslim kepada muslim atau segala macam Enggak, tapi kita yuk uh, Apa namanya Berdiskusi secara ilmiah Kalau teman-teman mempunyai data yang lebih baik apa Lebih uh, valid Mungkin saja berdiskusi kita open yeah. Terbuka ya gitu Dan kodonitan uh, sangat, sangat senang banget untuk yeah. ngobrol seperti itu ya Oke okay. Terima kasih kodoni untuk waktunya Sama-sama Setiap Uh, tayangan dengan Kododi pasti ada ketegangan di sana ya. Ketegangan <tuk> <tuk> bagaimana responnya ya. Yang satu lagi mau kita naikin, <tuk> kita sih harus dikurasi dulu. Ini kan ada yang bahaya kan? <tuk> Siap siap kalau kita. Besok lagi Reko. Alhamdulillah. Jangan kapok ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat kita aja. Siap siap siap. Jangan ngerasa ternyata ada kepok mungkin kalah kalau di channel kita ya. Ama tepop tiawo apa ini. Ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.